सभी गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्म श्री गुरव नम नमस्कार भागवत सत्र मूाते दिवस भागवत पुराण पड़ा नमक अराण अर्मशास्त्र मूल वेद 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 वाले विपुल पर विभाग पुराण वेद सत्यम वा धर्म जरा वेद प्रभु संहित आ सत्य अृति सत्यम भ्रूया प्रियम भ्रूया न भ्रूया सत्यम प्रियम प्रियंत न अमृत भ्रूया एक धर्म सनातन सत्य प्रियम सत्यम पर न भ्रूया सत्यम अप्रियम अप्रियम सत्यम पर श्रमिक प्रियंत न अमृत भ्रूया वाले प्रियम स्मृति वाले विपुल इधरसंहित भार्य भर्ता वाले प्रियम अभी तई कटी चल जोलि पर अगले प्रश्न और सूहत पर स्मृति कार्यों कई कटिया कनोहर ई वेश वाले योजना वीटल अदाजिका संभव 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 अगर सदेश अदिकेद पूर्ण मनसमें अप्लिकेशन सैडान अदाष्ठिकाग्रह अदाष्ठिक बुद्धिमुट पुराणी नमुक मनस अमृति पुराण वेद सपोर्ट वेद अपुरषेय अब आकाश अंतरक्ष शब्द तरंग ऋषिमर तपस्ि शक्ति आकर्षि पुरत वि वेद अब अपुरषेय आर ए भूमि सृष्टि भूरी व्याहर भू शब्द 
ഭൂമി ഉണ്ടായി സഭുവരീതി വ്യാഹരത് അങ്ങനെ ഭുവ എന്നുള്ള ശബ്ദത്തിൽ നിന്നും ആകാശമുണ്ടായി സുവ എന്നുള്ള ശബ്ദത്തിൽ നിന്നും സ്വർഗമുണ്ടായി എന്നൊക്കെ അപ്പോൾ ശബ്ദത്തിൽ നിന്നാണ് സൃഷ്ടി ഉണ്ടായത് എന്ന് വേദം പറയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വ്യാഹൃതി ഭൂർഭുവസുവഹ എന്നുള്ള വ്യാഹൃതി വളരെ പ്രധാനമായി ശാസ്ത്രത്തിലൊക്കെ കാണും അങ്ങനെ ആ ശബ്ദ തരംഗങ്ങൾ സൃഷ്ടി ഉള്ളപ്പോൾ തന്നെ ആകാശത്തിലുണ്ടായിരുന്നു ആ ശബ്ദത്തിനെ പിടിച്ച് തപശ്ശക്തി കൊണ്ട് പുറത്തെടുത്ത് പുറത്ത് വിട്ടു അതാണ് വേദത്തിന് ശ്രുതി എന്ന് പറയുന്നത് അത് കാതുകൊണ്ട് കേൾക്കുകയും അത് തിരിച്ച് ഗുരുവിൻ്റെ മുഖത്തിൽ നിന്നും കേട്ട് അത് അതുപോലെ ഗുരുച്ചാര അനുച്ചാരണ പൂർവകം പഠിക്കേണ്ട ഒന്നാണ് വേദം അതുകൊണ്ട് വേദം പഠിക്കണമെങ്കിൽ അത് വളരെ ഒരു സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയയാണ് അതിനുവേണ്ടി മാത്രം നമ്മുടെ സമയം മാറ്റിവെച്ച് പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ അതിൻ്റെ സ്വരം അതുപോലുള്ള അതിൻ്റെ അക്ഷരവിന്യാസം ആനുപൂർവി ഇതൊക്കെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കണമെങ്കിൽ അത് ഗുരുമുഖത്ത് നിന്ന് മാത്രം പഠിച്ചാൽ അതിനുവേണ്ടി മാത്രം സമയം മാറ്റി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലേ പഠിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ വേദത്തിലുള്ള സന്ദേശം എല്ലാവർക്കും എത്തണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഈ പുരാണങ്ങളെ ഈ വ്യാസ ഭഗവാൻ രചിച്ചത് ശ്രീ ശൂദ്ര ദ്വിജബന്ധൂനാം ത്രീണാം ശ്രുതികോചര ഇത് ഭാരതമാഖ്യാതം മുനിനാ കൃപയാകൃതം ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്ത്രീകൾക്കും ബ്രാഹ്മണ ബന്ധുക്കൾക്കും ബ്രാഹ്മണ ധർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കാൻ പറ്റാത്ത എല്ലാ രീതിയിലുള്ള ജനങ്ങൾക്കും ഈ വേദം എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വേദസാരം എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുന്നതിനാണ് ഈ മൂന്ന് വേദത്തിൻ്റെയും സാരമായിട്ടുള്ള പുരാണങ്ങളെ രാസഭഗവാൻ രചിച്ചത് ആ പതിനെട്ട് പുരാണങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന ഒരു പുരാണമാണ് ഭാഗവതം എല്ലാ പുരാണവും രചിച്ചപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിന് ഒരു തൃപ്തി ഉണ്ടായില്ല ഒരു ശാന്തി ഉണ്ടായില്ല പൂർണ്ണത ഉണ്ടായില്ല എന്ന് വന്നപ്പോഴാണ് ഭഗവാന്റെ മാത്രമായിട്ടുള്ള കഥയായിട്ടുള്ള ഈ ഭാഗവതം രാസമഹർഷി രചിച്ചു എന്നുള്ള എല്ലാവർക്കും അറിയാം പക്ഷെ ഈ പുരാണങ്ങളിൽ വെറും കഥ മാത്രമല്ല പുരാണങ്ങളിൽ തന്നെ നമ്മുടെ കർമ്മത്തിൻ്റെയും ജ്ഞാനത്തിൻ്റെയും ഭക്തിയുടെയും എല്ലാ അംശവും എല്ലാത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യവും പുരാണങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ പല നമ്മുടെ ഇതുപോലുള്ള ഈ ലെക്ചേഴ്സിലും എല്ലാം ഭക്തിയുടെ ആ ഒരു പോർഷൻ മാത്രം പറയുകയും കുറച്ച് ജ്ഞാനവും പറയുകയും കർമ്മത്തിനെ മുഴുവനഹി അങ്ങനെ അവഗണിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് പലപ്പോഴും ഇതിൻ്റെ ഒരു ലെക്ചേഴ്സ് കാണുന്നത് പക്ഷേ നമ്മൾ പുരാണങ്ങളിൽ ഗഹനമായി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വേദം പറയുന്നതായിട്ടുള്ള ധർമ്മാർത്ഥ കാമമോക്ഷം വേദമാണ് നമുക്ക് ഈ ധർമ്മാർത്ഥ കാമമോക്ഷത്തിന് പറഞ്ഞു തരുന്നത് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴുള്ള ജീവിതം എങ്ങനെയാണ് അർത്ഥകാമത്തിന് മാത്രം വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ജീവിതമാണ് ധർമ്മം എന്താണ് എന്നുള്ളത് അറിഞ്ഞുകൂടാ ധർമ്മം എങ്ങനെ പാലിക്കണം ധർമ്മം എങ്ങനെ അനുഷ്ഠിക്കണം എന്താണ് ധർമ്മം എന്നുപോലും അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത ഒരു കാലത്തിലാണ് നാം ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് പഠിപ്പിക്കാനുള്ള ശരിയായിട്ടുള്ള ഒരു സംവിധാനം നമുക്കില്ല അതുകൊണ്ട് ധർമ്മം എന്താണ് എന്ന് പഠിക്കണമെങ്കിൽ അതിനുള്ളൊരു ഒരു സ്കൂളിങ്ങോ അത് പറഞ്ഞു തരുന്നതിനുള്ള ഒരു 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 പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള ഡിസിപ്ലിൻഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു രീതിയോ നമുക്കില്ല അതുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ധർമ്മം എന്താണ് ധർമ്മം എന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ ധർമ്മം ആചരണത്തിൻ്റെ ഒരു മുഖ്യത്വം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ എന്താണോ നമുക്ക് എല്ലാ രീതിയിലുള്ള ഒരു സന്തോഷം ഒരു തൃപ്തി ദുഃഖനിവൃത്തി തരുന്നത് എന്ത് ചെയ്താൽ അത് കിട്ടുമോ അതാണ് ധർമ്മം എന്ന് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പറയാം മനുഷ്യന് മാത്രമേ ധർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കാനുള്ളതായിട്ടുള്ള ഒരു കഴിവുള്ളൂ മൃഗങ്ങളിൽ നിന്നും മനുഷ്യനെ വ്യത്യാസപ്പെടുത്തുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ധർമ്മാചരണം ബാക്കിയെല്ലാം ആഹാര നിദ്ര ഭയമൈഥുനഞ്ച സാമാന്യമേത പശുപന്നരാണ ധർമ്മോഹി ദേശാം അധികോ വിശേഷാം ധർമ്മസ്യഹീന പശുവി സമാനം ധർമ്മം അനുഷ്ഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ അയാളൊരു മൃഗത്തിന് സമാനമാണ് ബാക്കിയെല്ലാം ആഹാര നിദ്ര ഭയം മൈഥുനം എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും ഉണ്ട് അതുപോലെ നമ്മളും ഒരു ഒരു അനിമലായിട്ട് ജനിച്ച് മരിക്കും മാത്രമല്ല ഈ മൃഗങ്ങൾക്കെല്ലാം നേച്ചറിൻ്റെ കൂടെ ജീവിക്കാനുള്ളതായിട്ടുള്ള ഒരു കഴിവുണ്ട് നേച്ചറിന് എഗൻസ്റ്റ് മൃഗങ്ങൾ പോകില്ല മനുഷ്യൻ മാത്രമാണ് ഡിസിപ്ലിൻ പോയാൽ ഏറ്റവും 
വലിയ ഏറ്റവും ക്രൂരമായിട്ടുള്ള ഒരു മൃഗമായിട്ട് മാറാനുള്ള കഴിവ് മനുഷ്യന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിന്ന് ഞാൻ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല പത്രങ്ങൾ നോക്കിയാലും ടി വി നോക്കിയാലും എല്ലാം മനുഷ്യന്റെ മൃഗത്വം വളരെ ഒരു സ്ട്രെങ്ത് കൂടിയിരിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് ധർമ്മാനുഷ്ഠാനം മനുഷ്യനെ മനുഷ്യനാക്കി മാറ്റുന്നതിന് വളരെ അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഘടകമാണ് ആ ധർമ്മം എങ്ങനെയാണ് അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് വേദോ അഖില ധർമ്മ മൂല വേദത്തിൽ നിന്ന് മാത്രമേ ആ ധർമ്മം എന്താണെന്നുള്ളത് അറിയാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ ധർമ്മം അനുഷ്ഠിച്ച് ആ ധർമ്മത്തിന് എതിരില്ലാത്ത അർത്ഥകാമങ്ങളെ നമുക്ക് സമ്പാദിക്കാനും അത് അനുഭവിക്കാനും വേദം തന്നെ സമ്മ സമ്മതിക്കുന്നു അപ്പോൾ ആദ്യം ധർമ്മം അറിഞ്ഞിട്ട് ധർമ്മത്തിനെ ആശ്രയിച്ചിട്ടുള്ള അർത്ഥകാമങ്ങൾ ഇത് മൂന്നും കഴിഞ്ഞാൽ നാലാമത്തെ ഏതായിട്ടുള്ള പുരുഷാർത്ഥം അതാണ് മോക്ഷം ആ മോക്ഷം എന്നുള്ളത് അതിനുവേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കണം എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാളും ധർമ്മം അനുഷ്ഠിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ചിത്തശുദ്ധി ഏർപ്പെട്ട് മോക്ഷത്തിലോട്ട് ജ്ഞാനത്തിലോട്ട് തന്നെത്താനെ പോകുന്ന പോകുന്ന ഒരു പ്രതിഭാസം അതാണ് കൂടുതൽ അതിന് അനുയോജ്യം അപ്പോൾ വളരെ പ്രധാനം ധർമ്മാനുഷ്ഠാനം ആ ധർമ്മാനുഷ്ഠാനത്തിന് വേണ്ടതായിട്ടുള്ള ധാരാളം ഉപദേശങ്ങൾ ഈ ഭാഗവതത്തിൽ ഉള്ളതായി കാണാം അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഈ ഭാഗവതത്തിനൊരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇത് ദൈവകീനന്ദനാശ്രമ സ്വാമികൾ നൂറ്റി ഒൻപത് വർഷത്തിന് മുമ്പ് തുടങ്ങി വെച്ചതാണ് ഈ ഭാഗവതം ആരാർക്ക് പറയുന്നു എന്ന് നോക്കിയാൽ ശുഭബ്രഹ്മ ഋഷി ശുഭബ്രഹ്മ ഋഷിയാണ് പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിന് പറയുന്നത് ആ ശുഭബ്രഹ്മ ഋഷി എന്നുള്ളത് ഏത് ഒരു ഒരു ലെവലിലായിരുന്നോ അവതൂതൻ ആയിട്ടുള്ള ആ ശുഭബ്രഹ്മ ഋഷിയുടെ അതേ ഒരു ലെവലിൽ ഇരുന്ന ഈ ദേവകേന്ദ്രനാശ്രമ സ്വാമികളാണ് ഈ ഭാഗവതം ഇവിടെ തുടങ്ങി വെച്ചത് എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് നൂറ്റി ഒൻപത് കൊല്ലമായിട്ടും ഇത് അൺബ്രോക്കൺ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹവും പിന്നെ ഈ കാന്തള്ളൂർ ക്ഷേത്രത്തിലെ ഈ ദേവതകളുടെ അനുഗ്രഹവുമാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് അവ അനലൈസ് ചെയ്താൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഭാഗവതം നാം എന്തിനു കേൾക്കണം എന്നുള്ളത് ആദ്യം അറിഞ്ഞിരിക്കണം ആരാണ് ഭാഗവതം കേൾക്കേണ്ടത് എന്തിനാണ് ഭാഗവതം കേൾക്കുന്നത് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ അറിഞ്ഞിട്ട് വേണം നമ്മൾ എന്ത് കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ആ കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പ്രയോജനം കിട്ടും എന്നുള്ളത് അറിയാതെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല അപ്പോൾ ഭാഗവതം എന്തിന് കേൾക്കുന്നു ആര് കേൾക്കണം എങ്ങനെ കേൾക്കണം അത് കേട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് പ്രയോജനം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ആദ്യം നല്ല രീതിയിൽ ഒരു അവയർനെസ് നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നിട്ട് വേണം ഭാഗവതം കേൾക്കാൻ ഭാഗവതത്തിൻ്റെ മഹാത്മ്യമൊക്കെ പത്മപുരാണത്തിലുള്ള ഒരു കഥ പറഞ്ഞ് ഭാഗവത മഹാത്മ്യമായിട്ട് ആദ്യത്തെ ദിവസത്തിൽ സാധാരണ പറയാറുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളെല്ലാം പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഗ്രന്ഥത്തിൻ്റെ മഹാത്മ്യം വേറൊരു ഗ്രന്ഥത്തിൽ നിന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായിട്ട് കാണുന്നില്ല ആ ഗ്രന്ഥം പരിശോധിച്ചാൽ തന്നെ അതിന് എന്താണ് പ്രാധാന്യമുള്ളതെന്ന് അതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് ഭാഗവതം ഏത് ഒരു ഒരു സർക്കംസ്റ്റൻസിലാണ് പറയപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് ആദ്യം നമുക്ക് കുറച്ച് മനസ്സിലാക്കാം ഒന്ന് പരിശോധിക്കാം ഈ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജ ഞാൻ കഥ വളരെ ദീർഘിച്ച് പറയുന്നില്ല പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് നായാട്ടിന് പോകും സാധാരണ മഹാരാജാക്കന്മാർ നായാട്ടിന് പോകുമ്പോൾ മുഴുവൻ സൈന്യത്തോടു കൂടിയാണ് പോകുന്നത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം പോയത് പക്ഷെ കാട്ടിൽ വെച്ച് അദ്ദേഹം ഒറ്റപ്പെട്ടു പോയി അങ്ങനെ ഒറ്റപ്പെട്ടു പോയി 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 അദ്ദേഹത്തിന് അന്ന് വളരെ ഉൾപ്രദേശങ്ങളിലോട്ട് പോവുകയും അദ്ദേഹത്തിന് ആഹാരവും ദാഹവും അതായത് ക്ഷീണം തോന്നി ദാഹം തോന്നി വിശപ്പ് തോന്നി അങ്ങനെയാണ് മഹർഷിയുടെ ആശ്രമത്തിലോട്ട് പോകുന്നത് ഒരു വെള്ളം കിട്ടാനുള്ള ഒരു ജലാശയം കണ്ടുപിടിക്കാനായി പോയി പോയാണ് മഹർഷിയുടെ ആശ്രമത്തിൽ എത്തുന്നത് അവിടെ എത്തിയപ്പോഴോ വേറെ ആരും ഇല്ല മഹർഷിയാണെങ്കിൽ തുല്യാതീത അവസ്ഥയിൽ അങ്ങനെ സമാധിയിലിരിക്കുന്ന ഒരു മഹർഷി അതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നില അദ്ദേഹം അവിടെ പല പ്രാവശ്യം വെള്ളവും 
വിശപ്പുള്ളതുകൊണ്ടും ദാഹമുള്ളതുകൊണ്ടും വെള്ളമൊക്കെ യാചിച്ചെങ്കിലും ഒന്നും ഫലമുണ്ടായില്ല അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് സാക്ഷാൽ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവാണ് രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന രാജാവ് അതും വളരെ പ്രാധാന്യങ്ങളുള്ള പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് വളരെ ആഘാതികളെല്ലാം നടത്തിയ രാജാവ് എല്ലാ രീതിയിലും അങ്ങനെ അത് ഗ്രേറ്റ് പരീക്ഷിത്ത് അദ്ദേഹം ഒരു മഹർഷിയുടെ ആശ്രമത്തിൽ പോയി വെള്ളം ചോദിച്ചപ്പോൾ കിട്ടിയില്ല എന്ന് വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ദേഷ്യം വന്നു എത്ര വലിയ മനുഷ്യനായാലും വിശപ്പും ദാഹവും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ദേഷ്യം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവും വലിയ ആൾക്കാർക്ക് ദേഷ്യം വരില്ല എന്നൊന്നും പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ദേഷ്യം വരുന്നതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ആത്മീയത ഇല്ല എന്നൊന്നും പറയേണ്ട കാര്യമില്ല ആർക്ക് അങ്ങനെ മുഴുവനും ദേഷ്യം വരാതിരിക്കണമെങ്കിൽ കാമക്രോധ രോഗമാദികളെല്ലാം വിഴിഞ്ഞ് ആരാണോ ആ ആത്മസ്വരൂപത്തിൽ പൂർണ്ണമായി ഇരിക്കുന്നവർ അവർക്ക് മാത്രമേ ഈ കാമക്രോധ ലോകമോഹാദികൾ ഉണ്ടാകാതെ ഇരിക്കുകയുള്ളൂ അത് എത്രത്തോളം ഉണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ളതിൽ വേരിയേഷൻ വരാം ഏത് സിറ്റുവേഷനിൽ എങ്ങനെ നമ്മൾ പ്രതികരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിൽ മാറ്റം വരും എന്നുള്ളതല്ലാതെ ദുഃഖമേ ഇല്ല സുഖമേ ഇല്ല ദേഷ്യമേ ഇല്ല അങ്ങനെ ഒരവസ്ഥയില്ല അതുകൊണ്ട് പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് ഇത്രയും അറിയുന്ന പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിന് ഈ മഹർഷി ഒരു ബ്രഹ്മജ്ഞാനിയാണെന്നും അദ്ദേഹം അങ്ങനെ ഒരു ഒരു പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ഒരു തിരിയാതീത അവസ്ഥയിൽ ഇരിക്കുകയാണ് സമാധിയിൽ ഇരിക്കുകയാണ് എന്നുള്ളതൊന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചില്ല അതുകൊണ്ട് ദേഷ്യം വന്ന് പോകുന്ന വഴിക്ക് എന്ത് ചെയ്തു ഒരു ഭാവനയെടുത്ത് പുറത്തിട്ടിട്ട് പോകും ആ ദേഷ്യം പ്രകടിപ്പിച്ചതാണ് ഇട്ടിട്ട് അദ്ദേഹം അങ്ങ് പോയി പോയി കൊട്ടാരത്തിലെത്തി അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് തന്നെ ഒരു പശ്ചാത്താപം തോന്നും നമ്മളെല്ലാവരും എങ്ങനെയാണ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറയും വഴക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കും പിന്നെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അങ്ങനെ പറയണ്ടായിരുന്നു ചെയ്യണ്ടായിരുന്നു എന്നൊക്കെ തോന്നും ഇതെല്ലാം ഒരു കടയിൽ കയറി എന്തെങ്കിലും സാധനം മേടിക്കും തിരിച്ച് വന്നതിന് ശേഷമാണ് ഇത് വേണ്ടായിരുന്നു മറ്റേത് മേടിക്കായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വില കൂടി പോയി കുറഞ്ഞു പോയി എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും ഉണ്ടാകുന്ന പോലെ അദ്ദേഹം ഞാൻ ഇത്രയും ഒരു അറിവുള്ള ആളും ഞാനിയും ഒക്കെ ആയിട്ടും ഞാൻ ഇങ്ങനെ പ്രവർത്തിച്ചല്ലോ എന്നുള്ള ഒരു കാര്യത്തിൽ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിന് വളരെ ദുഃഖവും അതുപോലെ മനസ്സിന് പ്രയാസവും എല്ലാം ഉണ്ടായി എന്ത് ചെയ്യണം എന്നറിയാതെ അങ്ങനെ ദുഃഖിച്ചിരുന്ന അവസരത്തിലാണ് പരീക്ഷിത്ത് അറിയുന്നത് ഈ മഹർഷിയുടെ പുത്രൻ പരീക്ഷിത്തിന് ശമിച്ചു എന്നുള്ള കാര്യം ഏഴ് ദിവസത്തിൽ തക്ഷകന്റെ ആ കളി കൊണ്ട് പരീക്ഷിത്തിന് മരണം സംഭവിക്കും ഇതാണ് തക്ഷകന്റെ ശാപം ശാപം കൊടുത്തു എന്ന് മഹർഷി അറിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം മകനെ ആ നല്ല കാര്യമായിപ്പോയി കുറച്ചുകൂടി നല്ല രീതിയിൽ ശമിച്ചിരിക്കണമായിരുന്നു എന്നൊന്നും പറഞ്ഞില്ല ഇപ്പോഴുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഉപദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു മഹാരാജാവാണ് അദ്ദേഹം ധർമ്മത്തിനെ പരിപാലിക്കുന്ന ആളാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊണ്ടാണ് നമുക്കിവിടെ ധാർമ്മികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അനുഷ്ഠിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അസുരന്മാർ അതുപോലുള്ള നീച ായിട്ടുള്ള ആളുകളിൽ നിന്നുള്ള ഉപദ്രവം ഉണ്ടാകാതിരിക്കുന്നതും നമുക്ക് പ്രൊട്ടക്ഷൻ തരുന്നതും എല്ലാം മഹാരാജാവാണ് അങ്ങനെയുള്ള രാജാവ് ധർമ്മാനുഷ്ഠാനത്തിന് വേണ്ടി നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന ആളാണ് കാളിദാസൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മഹർഷിയുടെ തപസ്സിന്റെ ആറ് ഒരു ഭാഗം രാജാവിന് പോകും ഇത് ഈ രാജാവും എല്ലാ നമ്മുടെ മന്ത്രങ്ങളിലെല്ലാം ഈ രാജാവിനെയും രാജാവിന്റെ ശക്തിയെയും വേദമന്ത്രത്തിന്റെ ശക്തിയെയും എപ്പോഴും ബ്രഹ്മക്ഷത്രം ബ്രഹ്മക്ഷത്രം എന്ന മന്ത്രങ്ങളെല്ലാം വരും ഇത് തമ്മിൽ ഇന്റർ ഡിപ്പെൻഡന്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഈ രാജാവിനെ ശമിച്ചത് തെറ്റായി പോയി അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ശാപം കൊടുത്തു എന്നുള്ള കാര്യം രാജാവിനെ അറിയിക്കണം എന്ന് മഹർഷിക്ക് തോന്നി അങ്ങനെ ഓൾറെഡി രാജാവ് വളരെ ദുഃഖിതനായിട്ടിരിക്കുകയും എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാതെ ഇരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിലാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ശാപം കിട്ടി എന്നുള്ള വാർത്ത മഹാരാജാവിന് വിവരം ലഭിക്കുന്നു സാധാരണ ചെയ്യുന്ന ഒരു ആക്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മാർഷി അടുത്ത് ചെന്ന് ചെല്ലുക ഞാൻ എന്തോ എനിക്ക് തെറ്റു പറ്റിപ്പോയി അതുകൊണ്ട് ശാപമോക്ഷം ചോദിക്കും ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ബാക്കിയുള്ള കഥകളിലെല്ലാം കാണുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു വ്യാസൻ വ്യത്യസ്ത രീതിയിലാണ് ഈ കഥ കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രമിച്ചിരിക്കുന്നത് കാര്യം ഇവിടെ വേറെ ചില രീതിയിലുള്ള മെസ്സേജസ് ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് തരണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് പരീക്ഷിത്ത് അങ്ങനെ ഒരു ശ
പല കാരണങ്ങൾ പറയാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈഗോ ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല കാര്യം അദ്ദേഹം വളരെ പണ്ഡിതനാണ് അറിവുള്ള ആളാണ് വിവേകിയാണ് അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈഗോ കാരണമാണ് അദ്ദേഹം പോയില്ല എന്നുള്ളത് പറയാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുകയില്ല എന്താണെങ്കിലും അദ്ദേഹം ഒരു തീരുമാനമെടുത്തു ആ ഗംഗാ നദിയുടെ തീരത്ത് ചെന്നിരുന്ന ഈ ഏഴ് ദിവസം ഭഗവാനെ പൂർണ്ണമായി പ്രാർത്ഥിച്ച് അങ്ങനെ ഭാഗവതോത്തമനായി അങ്ങനെ മരണത്തിനെ സ്വീകരിക്കുക എന്നുള്ളൊരു തീരുമാനം അദ്ദേഹം എടുത്തു പക്ഷേ അങ്ങനെയൊരു തീരുമാനം അദ്ദേഹം എടുത്താലും അദ്ദേഹത്തിന് മരണത്തിനോടുള്ള ഒരു ഭയം അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു മരണം വരുന്നു എന്നറിയുമ്പോൾ അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും ഭയമുണ്ടാവും ആ ഭയം അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലും ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അദ്ദേഹം ഹെൽപ്ലെസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷനുമായിരുന്നു വളരെ ദുഃഖിയായിരുന്നു വളരെ ഡിസപ്പോയിൻ്റഡായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ചെയ്തു കളഞ്ഞല്ലോ ഈ ഒരു മാനസിക അവസ്ഥയിലാണ് നാം മഹാഭാരതം പരിശോധിച്ച ഈ ഗംഗാ തീരത്ത് പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി ഈ പരീക്ഷിത്ത് പോകുന്നു ഇത് എല്ലാ മഹർഷിമാരും അറിയുകയും സാധാരണ ചെറിയ കാര്യങ്ങളായാൽ പോലും നാട്ടിലിങ്ങനെ വാർത്ത പരക്കുന്നത് പോലെ ഈ വാർത്തയും എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും പരന്നു ഇങ്ങനെ രാജാവ് ഈ രാജ്യമെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത ആളെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ഗംഗാ തീരത്ത് ഈ ജീവൻ ത്യാഗം ചെയ്യുന്നത് വരെ ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്ന് അങ്ങനെ ജീവൻ ഈ തക്ഷകന്റെ കടി ഏൽക്കുന്നതിനായി തയ്യാറായി പോയിരിക്കുകയാണ് എന്നും ഭഗവൻ ആരാധനയിൽ അവിടെ ഇരിക്കുക ഇരിക്കാൻ പോവുകയാണ് എന്നുള്ള കാര്യം അറിഞ്ഞപ്പോൾ എല്ലാ മഹർഷിമാരും അവിടെ വന്നു ചേരുകയാണ് വന്നു ചേർന്ന പണ്ഡിതന്മാർക്കെല്ലാം ഒരു കുഴപ്പമുണ്ട് നാലഞ്ച് പണ്ഡിതന്മാർ ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും ഒരു കാര്യവും സമ്മതിക്കില്ല ഒരാൾ എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ ആൾ അങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങുന്നു പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ തുടങ്ങുന്നു പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഇന്നുള്ള പണ്ഡിതന്മാർക്ക് മാത്രമല്ല അന്ന് കാലത്തുള്ള പണ്ഡിതന്മാർക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു മേ ബി അതിൻ്റെ ആ ക്വാളിറ്റിയിലും അതിൻ്റെ രീതിയിലും വ്യത്യാസം കാണാം അവരെല്ലാവരും കൂടി എങ്ങനെയാണ് പരീക്ഷത്തിന് ഉപ ഉദ്ദേശിക്കേണ്ടത് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ അവരങ്ങനെ തർക്കം തുടങ്ങി ഇത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക അങ്ങനെയുള്ള സമയത്താണ് സുഖബ്രഹ്മം അവിടെ അത് വിളിച്ചിട്ടോ അറിഞ്ഞിട്ടോ ഒന്നുമല്ല വന്നത് അദ്ദേഹം ഒരു നിമിത്തമായിട്ട് അവിടെയൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നാം വിചാരിക്കാത്ത പല കാര്യങ്ങളും നടക്കുമ്പോൾ അത് നല്ലതാണെങ്കിലും നല്ലതല്ലാത്തതാണെങ്കിലും അത് ഈശ്വരൻ്റെ ഒരു പ്രാപ്തമാണ് ഈശ്വരൻ നിശ്ചയിച്ചതാണ് എന്ന് നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാനുള്ള ഒരു മാനസിക നില ഉണ്ടാവണം അത് നല്ലതും ആവണം നല്ലതല്ലാത്തതാവണം അങ്ങനെ ഒരു മാനസിക നില ഉണ്ടായാൽ നമുക്ക് എന്തിനെയും സ്വീകരിക്കാനുള്ളതായിട്ടുള്ള ഒരു 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 മെച്യൂരിറ്റി നമുക്കുണ്ടാവും അതുപോലെ ഈ പരീക്ഷിത്തിൻ്റെ ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ സുഖപ്പെരുമ ഋഷി അത് മഹാഭാഗത്തിൽ കാണുന്നത് അദ്ദേഹം ഇതിന് അപ്പോൾ പതിനാറ് വയസ്സേ ഉള്ളൂ സാമുദ്രിക ലക്ഷണം എല്ലാം മൊത്ത ഒരു പതിനാറ് വയസ്സുള്ള സുഖപ്പെരുമ ഋഷി എത്രയോ സ്ത്രീകളോടും ശിക്ഷ സമ്പത്തോടും കൂടി അതുവഴി പോയി അങ്ങനെ സുഖപ്പെരുമ ഋഷി വരുന്നത് കണ്ട് അദ്ദേഹം ബ്രഹ്മത്തിനെ റീലേസ് സോളാണ് എൻലൈറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടായ ആളാണ് നമുക്കൊന്നും നമ്മളൊന്ന് എൻലൈറ്റ്മെന്റ് ഉള്ള ആൾക്കാരല്ല ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ അവിടെ ഇരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് അറിയുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നു എന്നുള്ള അല്ലാതെ നമുക്ക് തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാം എനിക്ക് ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാം നിങ്ങൾക്ക് ചിലതൊന്നും അറിഞ്ഞോളാ എനിക്ക് ചിലതും അറിയാം എനിക്ക് ചിലതൊന്നും അറിഞ്ഞോളാം നിങ്ങൾക്കറിയാം ആ വ്യത്യാസമല്ലാതെ നമ്മൾ നമ്മൾ തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല ഇപ്പോൾ ഇതിനു മുമ്പ് ഇവിടെ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് നാരായണീയം പറഞ്ഞു എനിക്കും ആ മന്ത്ര ശ്ലോകങ്ങളൊക്കെ അറിയാമെങ്കിൽ ഇത്ര നല്ല രീതിയിൽ ഇത്ര ഈണത്തിൽ കേൾക്കുന്നതിന് മാധുര്യത്തോടു കൂടി എന്നെ കൊണ്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഓരോരുത്തർക്ക് ഓരോ കഴിവുണ്ട് എന്നുള്ളത് പോലെ എന്നുള്ളതല്ലാതെ ഈ ആരടുത്ത് നിന്നാണ് ഇത് കേൾക്കേണ്ടത് മഹാഭാരതം ശരിയായിട്ട് കേൾക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ ഒരു റിയലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സോള കൊണ്ടുവരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പ്രാക്ടിക്കലി ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ആർക്കാണോ ഇതുപോലുള്ള ജ്ഞാനം കിട്ടി ആ ജ്ഞാനം വിജ്ഞാനമായിട്ട് മാറിയത് ജ്ഞാനം എപ്പോഴാണ് വിജ്ഞാനമായിട്ട് മാറുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് അതിൽ നിന്നുള്ള ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് അത് വിജ്ഞാനമായിട്ട് മാറുന്നത്
എക്സ്പീരിയൻസ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായ ആളിൽ നിന്നാണ് കേൾക്കേണ്ടത് എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ റിയലൈസേഷനുള്ളതായിട്ടുള്ള ഒരു മനം മാറ്റം ഉണ്ടാവുള്ളൂ അങ്ങനെ മനം മാറ്റം വന്ന് ഈ ലോകത്തിന് മുഴുവൻ ഈശ്വരനായി കാണുന്ന ഓരോ വസ്തുവിലും ഈശ്വരൻ മാത്രമാണ് ഉണ്ട് എന്ന് റിലീസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അശുഭഗ്രഹം അതാണ് എല്ലൈറ്റഡ് സോൺ എല്ലാ ആശ്രമവും കടന്ന് അത്യാശ്രമി എന്നൊക്കെ പറയും അനാശ്രമി അത്യാശ്രമി ഇതൊക്കെ ശാസ്ത്രത്തിൽ പ്രയോഗിക്കുന്ന വാക്കുകളാണ് അങ്ങനെ അത്യാശ്രമി എല്ലാം കടന്ന് സകല സന്യാസവും കടന്ന് ആ ഒരവസ്ഥയിൽ ഇരിക്കുന്ന സുഖപ്പെരുമ അവിടെ വന്ന് ചേരുകയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത് എന്ത് വേണോ അത് ഉപദേശിക്കാൻ പറയുകയുമാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഈ സുഖപ്പെരുമ ഋഷി പരീക്ഷത്തിന് ഭാഗവതം പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനായി തുടങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഭാഗവതത്തിൻ്റെ അവസാനത്തിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്നുകൂടി നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ സബ്ജക്റ്റിലോട്ട് വരാം എല്ലാ സബ്ജക്റ്റും ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഭാഗവതത്തിൻ്റെ അടുത്ത് നമ്മൾ ഒരു തേൻ ഒരു പാത്രത്തിലുണ്ട് എവിടെ നിന്ന് തേനെടുത്താലും തേനേ ഉള്ളൂ ഇവിടുത്തെ തേന അവിടുത്തെ തേന വ്യത്യാസമൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല അതുപോലെ ഭാഗവതത്തിൽ എവിടെ എടുത്താലും ഈശ്വര സാക്ഷാത്കാരം എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പല കഥകൾ അതാണ് ഭാഗത്തിൽ കാണുന്നത് വെറും കഥ മാത്രമല്ല തത്വങ്ങളുണ്ട് നമ്മുടെ കർമ്മ മാർഗത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട് ജ്ഞാനമാർഗം ഒരുപാട് ജ്ഞാനത്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഭക്തിയെക്കുറിച്ചും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് മൂന്നും ഭാഗത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇത്രയും മുഴുവൻ ഭാഗവതവും കേട്ട് സുഖപ്രമർശിക്ക് മനം മാറ്റം വരികയും അദ്ദേഹം പരീക്ഷത്തിന് മനം മാറ്റം വരികയും സുഖപ്രമർശിയെ അദ്ദേഹം നമസ്കരിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ സിദ്ധനായി എനിക്ക് സിദ്ധി ഉണ്ടായി അപ്പോൾ കേൾക്കുന്നതിന് മുമ്പ് സിദ്ധി ഉണ്ടായിട്ടില്ല എനിക്ക് ഭയം മാറി അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകുന്ന ഭയമാണ് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് തൊട്ട് ലോകസ്റ്റ് ആൾ വരെ മരണ ഭയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ ഭയമാണ് അപ്പോൾ മരണത്തിന് തയ്യാറായിട്ടുള്ള ഒരു ആളാണ് ഭാഗവതം കേൾക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ മരണത്തിന് തയ്യാറാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ സുഖ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിന് ഏഴ് ദിവസം ഗ്യാരണ്ടീഡ് ആയിരുന്നു ഏഴ് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് മരണം നമുക്കെല്ലാം എപ്പോഴാണ് മരണം സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് ആർക്കും അറിഞ്ഞു പക്ഷേ പരീക്ഷിത്തിന് നമുക്കുള്ള വ്യത്യാസം എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് പരീക്ഷിത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ധർമ്മം എന്താണോ നമുക്കെല്ലാം ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ കർത്തവ്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മനുഷ്യ ജന്മത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന കാര്യം നമ്മളാണെങ്കിലോ നമ്മുടെ കർത്തവ്യത്തിന് മാറ്റിയിട്ട് നമ്മുടെ ആഗ്രഹ സാധനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ജീവിക്കുന്നത് എനിക്ക് അത് വേണം ഇത് വേണം അപ്പം നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ സാധിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ലക്ഷ്യത്തിന് മാത്രം ജീവിതം കൊണ്ടുപോയാൽ ജീവിതത്തിൽ ധാരാളം ദുഃഖവും നമുക്ക് ഉണ്ടാകും പക്ഷേ കർത്തവ്യങ്ങൾ എന്താണ് എന്ന് നോക്കി ആ കർത്തവ്യത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ അത് ധാർമ്മികമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റുകയും ആ ധർമ്മം വഴി നമുക്ക് ഒരു സുഖം കിട്ടുകയും ചെയ്യും കാര്യം ധർമ്മം ഇല്ലെങ്കിൽ അവിടെ സുഖമില്ല സുഖാർത്ഥ സർവലോകാന മത സർവപ്രവർത്തിയെ സുഖജന വിനാധർമ്മ തസ്മാ ധർമ്മപരോഭവേ എന്ന് പാക്കടാചാര്യൻ ആയുർവേദം എഴുതുന്നതിന് മുമ്പ് പറഞ്ഞു ലോകത്തിൽ എല്ലാവരും സുഖത്തിനെയാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ എവിടെയാണോ ധർമ്മമുള്ളത് അവിടെയേ സുഖമുള്ളൂ ധർമ്മം ഇല്ലെങ്കിൽ സുഖമില്ല അതുകൊണ്ട് തസ്മാ ധർമ്മപരോഭവേ ധർമ്മമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം ഏറ്റവും ഉയർന്ന ധർമ്മമാണ് എന്ന് വേദം തന്നെ പറയുന്നു അപ്പോൾ നാം ഈ നമ്മുടെ കർത്തവ്യങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുകയും അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഈ ഭാഗവതം കേൾക്കുകയും വേണം കാര്യം നമുക്ക് ആർക്കും നമ്മുടെ ആയുസ് എത്ര ദിവസം ഉണ്ട് എന്ന് അറി അറിഞ്ഞുകൂടാത്തതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടി ജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കുക ഭക്തി സമ്പാദിക്കുക എന്നുള്ളതും വളരെ പ്രധാനമാണ് പക്ഷെ നമ്മുടെ എല്ലാ കർത്തവ്യങ്ങളെയും മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ കാണപ്പെടുന്നത് എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ഭാഗവത ഇതുപോലുള്ള ഭാഗവത സത്രങ്ങൾക്ക് സപ്താഹങ്ങൾക്കും ഒക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുക യാതൊരു അനുഷ്ഠാനങ്ങളും ഇല്ല യാതൊരു കർമ്മാനുഷ്ഠാനവും ഇല്ല അങ്ങനെ എല്ലാ കർമ്മത്തിനെയും മാറ്റിയിട്ട് ഇത് മാത്രം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു ഉയർച്ച ഉണ്ടാകും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നതും അത്ര ശരിയുള്ള കാര്യം അത് ശാസ്ത്രം സമ്മതിക്കുന്നില്ല ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നതിന് ഞാൻ ആളല്ല ശാസ്ത്രം സമ്മതിക്കുന്നില്ല നമ്മുടെ എല്ലാ കർത്തവ്യങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കണം മുമ്പ്
ഉച്ച സമയത്ത് രണ്ട് മണിക്കും മൂന്ന് മണിക്കും എല്ലാവരെയും എല്ലാവരെയും വിളിച്ചിട്ട് രാമായണം ഭാരതം ഭാഗവതം എല്ലാം പറയാറുണ്ട് അങ്ങനെ ഇത് ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള നമ്മുടെ അനുഷ്ഠാനങ്ങളുടെ കൂടെ തന്നെ ഈ കഥകളും അവർ അപ്പോൾ അനുഷ്ഠാനങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യമുള്ള പല കഥകളും അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും മാത്രമല്ല എന്താണ് ഭക്തി എന്താണ് ജ്ഞാനം ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം ഭക്തിയുടെ പ്രാധാന്യം ഇതും നമുക്ക് ഈ ശ്രവണത്തിൽ കൂടി കിട്ടും ശ്രവണം ചെയ്താൽ തന്നെ മതി എല്ലാവരും വായിക്കണമെന്നൊന്നും ആവശ്യമില്ല കാര്യം ശ്രവണത്തിൽ കൂടി പരീക്ഷത്തിന് എന്ന പരീക്ഷത്ത് ഭാഗവതം വായിച്ചൊന്നുമില്ല പരീക്ഷത്ത് കേൾക്കുകയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ശരിയായിട്ടുള്ള ആചാര്യങ്ങളിൽ നിന്നും ശരിയായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ കേട്ടാൽ തന്നെ അത് മോക്ഷപ്രാപ്തി വരെ നമ്മളെ കൊണ്ടുവിടും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കേൾക്കുന്നത് തന്നെ ഈ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഏഴ് ദിവസം ഈ ഭാഗവതം നടക്കുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്രത്തോളം ഒരു എന്തോ പറയുന്നത് നമുക്ക് അത്രത്തോളം ഒരു പുണ്യം ഉള്ളവർക്ക് മാത്രമേ ഇതിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ കേൾക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്നുള്ളതും വളരെ പ്രധാനമാണ് അപ്പോൾ ഈ കർമ്മമാർഗവും ഭക്തിമാർഗവും ജ്ഞാനമാർഗവും ഇത് മൂന്നും കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് വൈദിക കർമ്മങ്ങളിലെല്ലാം നോക്കിയാൽ വെറും കർമ്മമല്ല നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നവർ അവിടെ ഒരു ദേവതയെ പൂജ ചെയ്യുകയും ആ ദേവതയുടെ ആരാധന ചെയ്യുകയും ആ ദേവതയ്ക്കുള്ള സഹസ്രനാമം കൊണ്ട് അർച്ചിക്കുകയും അവിടെയെല്ലാം ഭക്തിയാണ് എന്ത് വൈദിക കർമ്മം ഉണ്ടെങ്കിലും കർമ്മത്തോടുകൂടി മാത്രമായിട്ടുള്ള ഒരു വൈദിക കർമ്മമില്ല വൈദിക കർമ്മങ്ങളെല്ലാം വളരെ ഐഡിയലായിട്ട് കർമ്മം ഭക്തി ജ്ഞാനം മൂന്നും കലർന്നിട്ടാണ് എല്ലാ വൈദിക കർമ്മങ്ങളും ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഹോമമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് അഗ്നേന സുഭദാര അയേ അസ്മാൻ വിശ്വാന ദേവ വൈനാന വിദ്വാൻ യോഗ്യസ്മത് യുവരാണം ഏനോ ഭൂയഷ്ട അന്തേനോ ഉക്തി വിധേയമാൻ കഴിഞ്ഞാൽ മന്ത്രഹീനം ക്രിയാഹീനം ഭക്തിഹീനം ഉദാസന യുദ്ധിതൊന്നു മയാ ദേവ പരിപൂർണം തപസ്തുതേ പ്രായച്ചിത്താൻ അശേഷാണി തപ കർമ്മ ആത്മകാനിവേ കാണിതേഷാമശേഷാണാം ശ്രീകൃഷ്ണാന സ്മരണം പരം അവിടെ കൃഷ്ണന കൃഷ്ണ 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 പന്ത്രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഭഗവാന്റെ നാമം പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ദോഷമുണ്ടെങ്കിലും അപ്പൊ കർമ്മത്തിന്റെ എന്ത് കർമ്മം ചെയ്താലും മുഴുവൻ ദോഷം ആ കർമ്മത്തിന് മാറ്റാൻ പറ്റില്ല ഈശ്വരന്റെ നാമവും ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹവും ഭക്തിയും കൂടി അവിടെ വരണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ആ കർമ്മത്തിന് പൂർണ്ണത കിട്ടുകയുള്ളൂ മാത്രമല്ല നമ്മൾ മനുഷ്യനായതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്താലേ അതിൽ എവറും വരും അതുകൊണ്ടാണ് കായേനവാദ മനസേന്ദ്രിയർവ ബുദ്ധ്യാത്മനാവ പ്രകൃതിയ സ്വഭാവ കരോമിയത്തെ സകലം വരസ്മി നാരായണായതി സമർപ്പയാമി അവിടെ ഈ നാരായണനാണ് സമർപ്പിക്കുന്നത് നമ്മൾ വൈദ്യ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്തെല്ലാം ഭക്തിയുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും നമസ്തേ ഗാഹഭക്തിയായ നമസ്തേ ദക്ഷിണാഗ്നി നമ ആഹവനീയായ മഹാവേദ്യ നമോ നമഹ കാണ്ടത്തൊരു ഉപാധ്യായ കർമ്മ ബ്രഹ്മസ്വരൂപണെ സ്വർഗാവർഗ രൂപായ യജ്ഞേശായ നമോ നമഹ യാഗം യാഗം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് മൂന്ന് രീതിയിലുള്ള അഗ്നിയെ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ സ്വർഗാവർഗ രൂപായ സ്വർഗവും തരും അപവർഗവും തരും ഈ അഗ്നി മോക്ഷവും തരും എങ്ങനെയാണ് മോക്ഷം തരുന്നത് ജ്ഞാനത്തിൽ കൂടി മാത്രമേ മോക്ഷത്തിൽ പോകാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ കർമ്മത്തിൻ്റെ ഒരു കർമ്മം ജഡമാണ് കർമ്മത്തിന് ഒരു മുക്തി തരാൻ പൂർണ്ണമായിട്ട് സാധിക്കുകയില്ല അപ്പോൾ അവിടെ ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ ആവശ്യം വരും പക്ഷേ ഈ ജ്ഞാനം കിട്ടണമെങ്കിൽ ബേസിക് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്നുള്ള ചിത്തശുദ്ധിയാണ് ചിത്തസ്ഥ ശുദ്ധയെ കർമ്മമാണ് നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യുന്ന വഴി ചിത്തശുദ്ധി ഉണ്ടാകും പക്ഷെ വസ്തു കിട്ടിയില്ല ബ്രഹ്മജ്ഞാനം അതുവഴി കിട്ടിയില്ല പക്ഷെ ആ ബ്രഹ്മജ്ഞാനം കിട്ടണമെങ്കിൽ ശരിയായിട്ടുള്ള ഭക്തി കിട്ടണമെങ്കിൽ നാം അമ്പലത്തിൽ പോയി ഓരോ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ശരിയായിട്ടുള്ള ഭക്തിയല്ല ആ ഭക്തിയല്ല ശരിയായിട്ടുള്ള ഭക്തി ഭഗവാനിൽ ചേരണം ഭഗവാനിൽ ഐക്യമാകണം എന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത വന്നു കഴിഞ്ഞ് ഭക്തി ചെയ്യുന്നതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഭക്തി ആ ഭക്തി വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതിന് വളരെ ജ്ഞാനവും ആവശ്യമാണ് വളരെ ഈ ശരിയായിട്ടുള്ള ഭക്തിയുള്ള ഒരു ഭക്തന് പൂർണ്ണ ജ്ഞാനം കാണും പൂർണ്ണ ജ്ഞാനമുള്ള ഒരാൾക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ഭക്തിയും കാണും ഈ ജ്ഞാനവും ഭക്തിയും വരണമെങ്കിൽ കർമ്മം അനുഷ്ഠിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ അവരുടെ നിത്യകർമ്മാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ അജാമളന്റെ കഥ ആറാമത്ത
നമ്മുടെ സുഖപ്പിരമവും തമ്മിൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഈ കർമ്മമാർഗത്തിൻ്റെ പല കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞാണ് അവിടെ തുടങ്ങുന്നത് അപ്പം അതിന് മുമ്പ് ഈ മുഴുവൻ ഭാഗം അത് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതിലോട്ട് വരാം മുഴുവൻ ഭാഗവതവും കേട്ട പരീക്ഷിത്തർ എനിക്കിപ്പോൾ എൻ്റെ എല്ലാ ഭയവും മാറി അപ്പോൾ മരണഭയത്തിനെ മാറ്റുന്നതിനുള്ള ഒരു കഴിവ് ഈ മഹാഭാഗവത്തിന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ മരണഭയം എന്നുള്ളത് വളരെ വലിയൊരു ഭയമാണ് ആ ഭയം ജ്ഞാനം കൊണ്ട് മാറി ഭക്തി കൊണ്ട് മാറി പൂർണ്ണ ജ്ഞാനനായി എനിക്ക് യാതൊരു സംശയവും ഇനി ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇനി എൻ്റെ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും അകത്ത് വലിച്ച് എല്ലാം ആത്മാവിലോട്ട് ചേർത്ത് ഞാനങ്ങനെ ബ്രഹ്മസ്വരൂപിയായിട്ട് മാറി ഞാൻ ആ ഒരു സമാധി അവസ്ഥയിലോട്ട് പോകാനായിട്ട് പോവുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞത് കേട്ടിട്ട് ആ പരീക്ഷിത്ത് സുഖപ്പെരുമത്തിൻ്റെ കാലിൽ വീണ് നമസ്കരിക്കുകയാണ് സുഖപ്പെരുമ അപ്പോൾ തന്നെ അവിടെ വെയിറ്റൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല എല്ലാവരും അവിടെ നിന്ന് പോകുന്നു പരീക്ഷിത്ത് മാത്രമേ അവിടെ ഉള്ളൂ കാര്യം അദ്ദേഹത്തിന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും മരണം സംഭവിക്കുമ്പോൾ ഒരാൾ കൂടെ ഇരിക്കുക എന്നുള്ള എല്ലാവരുടെ ഒരു ആവശ്യമാണ് കാര്യം മരണ സമയത്ത് പല രീതിയിൽ മരണം എങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് പല പുരാണങ്ങൾ നോക്കിയാൽ പല രീതിയിൽ പറയുന്നു അത് ഗരുഡ പുരാണത്തിലൊക്കെ ഒരു ആയിരം സൂചി കൊണ്ട് നമ്മുടെ കുറുക്കിൽ കുത്തിയാൽ എത്രത്തോളം ഒരു ഒരു പെയിൻ ഉണ്ടാകുമോ അത്രയും പെയിൻ എടുക്കും എന്നൊക്കെ പുരാണങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ മരണ സമയം വരുമ്പോൾ ആരെങ്കിലും കൂടെ കാണണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹം എല്ലാവർക്കും കാണുമെങ്കിലും എന്തുകൊണ്ടാണ് പരീക്ഷത്തിനെ വിട്ടിട്ട് പോയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരീക്ഷത്ത് അതിനെല്ലാം മികളിലായി എന്നുള്ളത് സുഖപ്പെരുമത്തിന് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു സിദ്ധി കൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറയാണ് എനിക്ക് സിദ്ധി കിട്ടി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളിലുള്ള എല്ലാ ഇന്ദ്രിയത്തിനെയും എല്ലാം അടക്കി എല്ലാ മനസ്സിലോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് അങ്ങനെ ആ മനസ്സിനെ പൂർണ്ണമായി ആ ആത്മാവിലോട്ട് ലയിപ്പിച്ച് ആ ദേഹ ഞാൻ ജീവാത്മാവാണ് എന്നുള്ള തെറ്റായിട്ടുള്ള മിഥ്യാധാരണ മാറി ഞാൻ പരമാത്മാവാണ് ഈ ലോകത്തിൻ്റെ തന്നെ സൃഷ്ടിക്ക് കാരണമായിട്ടുള്ള ശക്തി ഞാനാണ് എന്നുള്ള ആ ദേഹ ദേഹത്തിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ളതായിട്ടുള്ള ഒരു അറിവ് അതിൽ നിന്നും പുറത്ത് വന്ന് ഞാൻ ശരീരമല്ല ഞാൻ ഈ ജീവാത്മാവുമല്ല ഞാൻ പരമാത്മാവാണ് എന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിൽ അദ്ദേഹം എത്തി അദ്ദേഹം ബ്രഹ്മജ്ഞാനിയായിട്ട് മാറി അങ്ങനെ ഒരവസ്ഥയിലെത്തി ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് തക്ഷകൻ കടിക്കാനായിട്ട് വരുന്നത് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് തക്ഷകൻ കടിക്കാൻ വരുമ്പോൾ അവിടെയും തക്ഷകൻ വരുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിനെ അദ്ദേഹം പഴത്തിൽ കൂടി വരികയും കടിക്കുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം ആ പഴത്തിൽ കൂടി വന്നു കഴിഞ്ഞാലും ആ പുഴുവിനെ പുഴു രൂപത്തിൽ വരികയും പിന്നെ തക്ഷണമായിട്ട് അങ്ങനെ പല രീതിയിലുള്ള വ്യാഖ്യാനമുണ്ട് അദ്ദേഹം കയ്യിലെടുത്ത് വെച്ചു കടിച്ചോളാൻ പറഞ്ഞു എന്നുവരെ ഉള്ള വ്യാഖ്യാനങ്ങളുണ്ട് പക്ഷേ അദ്ദേഹം ഈ കടിച്ച് അദ്ദേഹം ഭസ്മമായിട്ട് മാറുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ദേഹം മാത്രമേ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അദ്ദേഹം ആൾറെഡി ആ ബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നു പരീക്ഷിത്ത എന്നുള്ള ഒരു അവയർനെസ് അദ്ദേഹത്തിന് ഇല്ല തക്ഷകൻ കടിക്കുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം പരബ്രഹ്മ സ്വരൂപിയായി മാറിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് എന്തുകൊണ്ട് പേടിയില്ല ജ്ഞാനെന്നുള്ള ആ ഒരു ബോധം ഇല്ലാത്തത് കാരണം ആത്മാവിന് ഒരു കാലത്തും മരണമില്ല എന്നുള്ള ഒരു തത്വം നമുക്ക് പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ട് കാര്യമില്ല അത് അദ്ദേഹം റിലീസ് ചെയ്യും സുഖപ്രഹ്മത്തിൻ്റെ ഈ ഏഴ് ദിവസത്തെ ഭാഗവതം കേൾക്കുന്നത് വഴി ആ ജ്ഞാനം അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടാവുകയും അദ്ദേഹം സിദ്ധനായിട്ട് മാറുകയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയെല്ലാം അകത്ത് വലിച്ച് അദ്ദേഹം ആത്മാവിലോട്ട് ലയിക്കുകയും അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന് ആ ഒരു ബ്രഹ്മജ്ഞാനം ഉണ്ടാവുകയും ആ അവസ്ഥയിൽ ആണ് ശരീരത്തിന് മാത്രമാണ് ഈ തക്ഷകൻ വന്ന് ഈ കടിച്ച് ഭസ്മമായിട്ട് പോക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ എല്ലാം ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ഈ മരണത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ഭയത്തിനെ ഇല്ലാതാക്കി എന്ത് ജ്ഞാനമാണോ വേണ്ടത് ആ ഒരു ജ്ഞാനം ഈ ഭാഗവത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടും ഞാനം കിട്ടിയാൽ പോലെ അത് വിജ്ഞ കഥാതിമാസ്തേ കഥിതാമഹീയസാം വിതായ ലോകേഷ് വിശപ്പരേഷാം വിജ്ഞാന വൈവാ വൈരാഗ്യ വിവക്ഷയാ വിഭവ പരോ വിഭൂതിരുന്നത് പാരമാർദ്ധ്യം എന്ന പന്ത്രണ്ടാമത്തെ സ്കന്ധത്തിൽ പറയുന്നു മൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിലോ പതിനാലാമത്തെ ശ്ലോകം എന്താണെന്ന് തോന്നുന്നു പറയുന്നുണ്ട് എന
ഇതെല്ലാം പരമാർത്ഥമായിട്ടുള്ള സത്യമല്ല ഈ കഥയൊക്കെ എന്തിനാണ് പറഞ്ഞത് വിജ്ഞാന വൈരാഗ്യ വിവക്ഷയാവിഭവം വിജ്ഞാനം കിട്ടണം ജ്ഞാനമല്ല ജ്ഞാനത്തിന് നമ്മൾ ജ്ഞാനം കിട്ടി അതിനെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് പ്രാക്ടിക്കലായിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് അത് വിജ്ഞാനമായിട്ട് മാറുന്നത് ആ വിജ്ഞാനം കിട്ടി വൈരാഗ്യവും കിട്ടണം എന്താണ് വൈരാഗ്യം രാഗാതികൾ ഞാൻ എനിക്ക് അത് കിട്ടിയാലേ പൂർണ്ണമാവുള്ളൂ ഇത് കിട്ടിയാലേ പൂർണ്ണമാവുള്ളൂ അങ്ങനെയൊരു ചിന്താഗതി നമുക്കുണ്ട് മനുഷ്യൻ്റെ പൊതുവേ സൈക്കോളജി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കിട്ടുന്ന എന്തൊക്കെ നമുക്കുണ്ടോ അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും നമ്മൾ ബോധമില്ല നമ്മൾ ഒരിക്കലും നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു അനുഗ്രഹ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ അനുഗ്രഹങ്ങളുണ്ടോ അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ എപ്പോഴും അതാണ് ആ മായയുടെ ഒരു ശക്തി എന്തൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടില്ലയോ അതിനെക്കുറിച്ചായിരിക്കും നമ്മുടെ കയ്യിൽ നല്ലൊരു കാറുണ്ട് എങ്കിൽ അപ്പുറത്തെ വീട്ടിൽ അതിനെക്കാളും വലിയൊരു ബെൻസ് കാർ വാങ്ങിച്ചാൽ ഞാൻ കുറഞ്ഞു പോയല്ലോ എനിക്ക് ആ ബെൻസ് കാർ ഇല്ലല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ കൂടിയ ഒരു സാരി ധരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എന്നെക്കാളും കൂടിയ ഒരു സാരി ധരിക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു കമ്പാരിറ്റീവ് മൈൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹ്യൂമൻ സൈക്കോളജി ഇത് ഇതിനാണ് രാഗദ്വേഷങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് കിട്ടിയാലും എന്ത് കിട്ടിയില്ലയോ അതിലോട്ട് മനസ്സ് പൊക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അതാണ് മായ അങ്ങനെ ഒരു അപൂർണത്വം ആ അപൂർണത്വം ഇല്ലാതാവണം അതാണ് വൈരാഗ്യം രാഗ ഒരിക്കലും രാ എന്ത് ഞാൻ പൂർണ്ണ ആത്മാവ് എപ്പോഴും പൂർണ്ണനായിട്ട് ഈ ആറാമത്തെ സ്കന്ധത്തിൽ തന്നെ വരുന്നുണ്ട് ആത്മാവ് എപ്പോഴും ആത്മാവിനൊന്നും നേടാനില്ല പക്ഷേ നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് മൂന്ന് രീതിയിലുള്ള ശരീരം ഉണ്ട് നമ്മുടെ ആത്മാവിനെ നമ്മുടെ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങൾ ജ്ഞാനേന്ദ്രിയം കർമ്മേന്ദ്രിയം ഇങ്ങനെയുള്ള പഞ്ചകോശങ്ങൾ ഇതെല്ലാം കൂടി മറച്ച് നമുക്കൊരു ലിംഗശരീരം എന്നുള്ള ഒരു ശരീരം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ സ്ഥൂല ശരീരം സൂക്ഷ്മ ശരീരം കാരണ ശരീരം ഇങ്ങനെ മൂന്നും ചേർന്നതാണ് നമ്മുടെ ശരീരം ഈ കാരണ ശരീരം എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ജന്മം ഉണ്ടായത് നമുക്ക് എന്തോ ഒരു പുണ്യഭാവത്തിൻ്റെ ഫലം കൊണ്ട് നമുക്കിങ്ങനെ ജന്മങ്ങൾ ജന്മ മരണം ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ കാരണമാണ് കാരണ ശരീരം ലിംഗശരീരം അല്ലെങ്കിൽ സൂക്ഷ്മ ശരീരം എന്ന് പറയും നമ്മുടെ തോട്ട്സ് മൈൻഡ് ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ് ആ ഒരു സൂക്ഷ്മ ശരീരം ആ സൂക്ഷ്മ ശരീരം എപ്പോഴും നമ്മുടെ ജീവാത്മാവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ആ ജീവാത്മാവ് ഞാൻ ഞാൻ എന്നുള്ള ഒരു തെറ്റായിട്ടുള്ള ബോധം നമ്മളിൽ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ആ ഞാൻ എന്നുള്ള ബോധം ഉള്ളിടത്തോളം കാലം കമ്പാരിസൺ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഞാൻ എന്നുള്ള ബോധതലത്തിലാണ് എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും നടക്കുന്നത് ഇവിടെ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് പല രീതിയിലുള്ള കർമ്മത്തിനെ കുറിച്ച് തന്നെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് പരിഹാര പ്രായച്ചിത്ത കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് നമ്മുടെ പാപങ്ങളെല്ലാം പോയി കഴിഞ്ഞാലും നമ് നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ഒരു ജ്ഞാനം കിട്ടുന്നില്ലല്ലോ എന്ന പരീക്ഷിത്ത് ചോദിക്കുന്നു അപ്പോൾ കർമ്മത്തിൽ നമ്മൾ കർമ്മത്തിനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കർമ്മത്തിൽ പല രീതിയിലുള്ള കർമ്മമുണ്ട് നിത്യകർമ്മം നൈമിത്തിക കർമ്മം പ്രായച്ചിത്ത കർമ്മം കാമ്യകർമ്മം ഇങ്ങനെയുള്ള പല രീതിയിലുള്ള കർമ്മങ്ങളുണ്ട് ഈ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഈ ഒരു സൂക്ഷ്മ ശരീരം ആത്മാവിൻ്റെ പൂർണ്ണത ലെവലിൽ ഒരു കർമ്മവും ഇല്ല അവിടെ കർമ്മങ്ങളൊന്നും നടക്കുന്നില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ജ്ഞാൻ എന്നുള്ള ബോധം സൂക്ഷ്മ ശരീരം അല്ലെങ്കിൽ ലിംഗ ശരീരം ആ ഒരു ലെവലിലാണ് നമ്മുടെ ബോധം എപ്പോഴും ഇരിക്കുന്നത് ആ ലെവലിൻ്റെ മികളിൽ നമ്മുടെ ബോധം പോകുന്നില്ല അത് പോകുന്നതിനാണ് ഇത് കേൾക്കുന്നത് ഈ മഹാഭാഗവതം കേൾക്കുന്നത് തന്നെ ഈ ഒരു ല ഈ ഒരു ബോധതലത്തിൽ നിന്നും ഇതിൻ്റെ മേളിലുള്ള ഒരു ബോധതലം ഉണ്ട് ആ ബോധതലത്തിൽ പോകുന്ന പോയിട്ട് ഞാൻ എന്നുള്ള ഭാവം വെടിയാനാണ് ഈ മഹാഭാഗവതം കേൾക്കുന്നത് അല്ലാതെ നമ്മുടെ ലൗകികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ നേടുന്നതിനെ അല്ല നമ്മുടെ ലൗകികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നേടാനായിട്ടാണ് കർമ്മമാർഗം വെച്ചിരിക്കുന്നത് ആ കർമ്മമാർഗത്തിന് ഇതിനകത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് നാം നാം കലക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതിന് ധാരാളം കർമ്മങ്ങളുണ്ട് കാമ്യകർമ്മമുണ്ട് നിത്യകർമ്മമുണ്ട് നമുക്ക് കല്യാണം നടക്കുന്നില്ല അതിന് സ്വയംവര പാർവതി ഹോമമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് അതിനെല്ലാം ഓരോ കർമ്മത്തിൽ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം ഈ അജ്ഞാന തലത്തിലാണ് ഈ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം നടക്കുന്നത് നമ്മളെല്ലാം അജ്ഞാനികളാണ് നമുക്ക് കർമ്മ
ഭവനം മതിയും നോക്കുന്ന നോക്കുന്നവർക്കൊക്കെ വിരക്തി ഉണ്ടാവും അർത്ഥങ്ങളില്ലെന്നത് വേഗം അത്രേ എൻ്റെ ഗൃഹം വന്നിട്ട് ഭാഗവതത്തിന് തുല്യമാണ് മഹാപുരാണം ഭവനം മതിയും മഹാപുരാണമായ ഭാഗവതത്തിന് തുല്യമാണ് എൻ്റെ ഗൃഹം നോക്കുന്നവർക്കൊക്കെ വിരക്തി ഉണ്ടാവും ഭാഗവതം വായിക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് വിരക്തി ഉണ്ടാവണം രാഗദ്വേഷാദികളിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഒരു പുറത്തു വരുന്നതിനുള്ള കഴിവ് അതാണ് വിരക്തി വിരക്തി എന്ന് എനിക്ക് ഇഷ്ടമില്ല അത് ഇഷ്ടമില്ല അത് ഇഷ്ടമില്ല അങ്ങനെ ഇഷ്ടമില്ലാത്തതേ ഇല്ല വിരക്തി നമ്മുടെ ജ്ഞാനം കാരണം ഇതൊന്നും നമുക്ക് ആവശ്യമല്ല എന്ന് തോന്നുന്നതാണ് വിരക്തി ആ ഒരു ലെവലിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ് ഭാഗവതം അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് നോക്കുന്നവർക്കൊക്കെ വിരക്തി ഉണ്ടാവും അർത്ഥങ്ങളില്ലെന്നത് ഭേദം അത്രേ ഭാഗവതം വായിക്കും തോറും അർത്ഥം വരും എൻ്റെ പേര് ഒരു അർത്ഥവും ഇല്ല എന്ന് രാജാവിന് ഒരു ശ്ലോകം എഴുതി വയ്ക്കുകയും രാജാവ് ഒരു നല്ല ഗൃഹം പണി കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു എന്ന് കഥയുണ്ട് അപ്പം മഹാഭാഗവതം വായിക്കുന്നത് തന്നെ നമുക്ക് വിരക്തി വന്ന് ഈശ്വരിൽ ലയിക്കുന്നതാണ് മഹാഭാഗവതം നമ്മുടെ ലോവർ ആയിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ ഫുൾഫിൽ ചെയ്യുന്നതിന് ഉള്ളതേ അല്ല മഹാഭാഗവതം അത് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം ഭാഗവതം കേൾക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഈ പല കർമ്മങ്ങളെക്കുറിച്ച് നിത്യകർമ്മം നൈമിത്യ കർമ്മം കാമ്യകർമ്മം പ്രായച്ചിത്ത കർമ്മം ഇതിനെക്കുറിച്ചെല്ലാം പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് ശുഭകർമ്മത്തിൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പ്രായച്ചിത്ത കർമ്മം ചെയ്ത് നമ്മുടെ പാപങ്ങളെല്ലാം മാറ്റിയാലും തിരിച്ചും നമുക്ക് രാഗദ്വേഷാദികൾ പോകുന്നില്ലല്ലോ നമുക്ക് തിരിച്ചും ആഗ്രഹങ്ങൾ വരും ഇപ്പോൾ ഒരു കഷ്ടം വന്നു നമുക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നു നമ്മൾ ഡോക്ടറെ കണ്ടു അതിന് അതിന് പകരം ഒരു ഹോമം ചെയ്തു ആ ഹോമത്തിൻ്റെ ഫലം കാരണം ആ രോഗം മാറി ആ രോഗം വന്നതിന് കാരണം തന്നെ പാവമാണ് പൂർവ്വജന്മ കൃതം പാവം വ്യാജരൂപയാണ് പാവതെ ആ രോഗം മാറി തിരിച്ചും പാപം ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ പ്രായച്ചിത്ത കർമ്മങ്ങളെല്ലാം പാപത്തിന് മാറ്റുമെന്നുള്ളതല്ലാതെ നമ്മുടെ പ്രവൃത്തി തിരിച്ചും ആ പാപത്തിലോട്ട് തന്നെയാണ് പോകുന്നത് കാര്യം നമുക്ക് രാഗദ്വേഷാദികൾ ഉള്ളിടത്തോളം കാലം പാപം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി എന്നാണ് അപ്പോൾ സുഖപ്രമം പറയുന്നു നിത്യകർമ്മാനുഷ്ഠാനം കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് സ്നാനം സന്ധ്യ ജപം ഹോമം ദേവത നാം ച ഭോജനം ആദിത്യം വൈശ്വദേവൻ ച ഷക്കർമാണ് ദിനേ ദിനേ എന്നുള്ള ആറ് കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പാപത്തിൽ നിന്നും പൂർണ്ണമായിട്ട് നമുക്ക് അതിൽ നിന്നും ഒരു വിട കിട്ടും എന്ന് പറയും അപ്പോൾ പരീക്ഷിച്ച് ചോദിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ഇങ്ങനെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടി തപസ് ചെയ്യുന്നത് യാഗാദികൾ ചെയ്യുന്നത് ഹോമങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് അതിനുള്ള ജ്ഞാനം വേണം അതിനുള്ള അറിവ് വേണം അങ്ങനെ ഇല്ലാത്തവർക്കൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം അപ്പോൾ പറയുന്നു അങ്ങനെ ഇല്ലാത്തവരും ഈ ഭഗവാന്റെ നാമം മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി നാമത്തിന് അത്രത്തോളം മഹിമയുണ്ട് ഈ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം എന്ത് ഫലം നമുക്ക് തരുന്നു അതേ ഫലം ഈ ഭഗവാന്റെ നാമം നാരായണ എന്നുള്ള നാലക്ഷരമുള്ള നാമം പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഈ കർമ്മം ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ എല്ലാം ഫലം കിട്ടിക്കോളൂ എന്ന് പറയുന്നു എങ്ങനെ കിട്ടും എന്ന് ചോ എങ്ങനെ പറയണമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു ആഗ്രഹവും ഇല്ലാതെ പൂർണ്ണ ഭക്തിയോടുകൂടി പറയണം അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ആ അതിൻ്റെ ഉള്ള എഫക്റ്റ് അതിന് കിട്ടുകയുള്ളൂ അങ്ങനെ അപ്പോൾ ആ ഒരു ലെവലിൽ എത്തണമെങ്കിൽ കർമ്മവും അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ആവശ്യമായിട്ട് നമുക്ക് അനലൈസ് ചെയ്താൽ വരും എങ്കിലും കർമ്മം ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തവർക്കും കർമ്മത്തിൽ അറിവില്ലാത്തവർക്കും ഈ ഭക്തി ഭഗവാന്റെ നാമം പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ആ കർമ്മം ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഫലം കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ശുഭഭ്രമം പറയുന്നു അപ്പോൾ അത് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തവർക്കായിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനായിട്ട് ഇതിനെ നോക്കണ്ട ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവർക്കും ഇത് മാത്രം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലും ആ ഒരു പാപത്തിനെ അകറ്റാനായിട്ടുള്ള ഒരു ശക്തി ഈ നാരായണ നാമത്തിനുണ്ട് അത്രയും ഒരു പവർഫുള്ളാണ് ഭഗവാന്റെ നാമം കാര്യം ദേവത എന്നുള്ളത് ചൈതന്യമാണ് കർമ്മം എന്നുള്ളത് ജഡമാണ് കർമ്മത്തിന് ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കർമ്മം ജഡമാണ് ദേവത എന്നുള്ളത് അതെപ്പോഴും ചൈതന്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ നാമത്തിന് നമ്മുടെ പാപത്തിന് പൂർണ്ണമായിട്ട് മാറ്റാനുള്ള ഒരു കഴിവ് എക്സ്ട്രാവായിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെ ആ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള പാപത്തിന് മാറ്റാൻ എങ്ങനെ പറ്റുമെന്ന് ഞാൻ ജ്ഞാനം ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു കഴിവും ഈ ഈശ്വര നാമം കൊണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഈ നാരായണ നാമം ഭഗവാന്റെ നാമത്തിന് അത്രത്തോളം പ്രാധാന്യമുണ്ട് എന്ന് പറയുകയും അതിനുള്ള ഒരു കഥ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം എങ്ങനെയാണ് ഈ ഭഗവാന്റെ നാമം എല്ലാത്തിനേക്കാളും കർമ്മത്തിന് എത്ര പാപം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലും അവർക്കും
ആർക്കൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ആർക്കൊക്കെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയില്ല കർമ്മം ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാന്റെ നാമം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് സൊല്യൂഷൻ ആകും എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളും ഈ ആറാമത്തെ സ്കന്ധം തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ഈ പരീക്ഷത്തും ശുഭപ്പെരുമ്പവും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഒരു ആ ഒരു ഡിസ്കഷനിൽ വരുന്നുണ്ട് എന്നിട്ടാണ് ഈ ഭഗവാന്റെ നാമം പറഞ്ഞാൽ മാത്രം തന്നെ എല്ലാ പാപത്തിനും ഒരു പരിഹാരമാകും എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഈ അജാമളന്റെ കഥ പറയുന്നത് അപ്പൊ അജാമളൻ വന്നിട്ട് നമ്മൾ അജാമളൻ വന്നിട്ട് ഒരു വേദ ബ്രാഹ്മണനായിട്ട് ജനിച്ച ആളാണ് ശങ്കരാചാര്യ തന്നെ പറയുന്നത് നരത ജന്തൂനാം നരജന്മ ദുർലഭം മനുഷ്യനായിട്ട് ജനി നമ്മൾ ഈ സങ്കല്പത്തിലൊക്കെ പറയും അനാദ്യ വിദ്യാവാസനയ പ്രവർത്തമാനയ അസ്മിൻ സംസാര ചക്ര വിചിത്രാപി വിചിത്രാസു പശുപക്ഷി മൃഗാദിശു അനേകത പുനഃപുനഃ ജനിത്വ കേനാപി പുണ്യകർമ്മ വിശേഷണം ഇതാനീം ധന മനുഷ്യ എത്രയോ ജന്മത്തിൽ പശുപക്ഷി മൃഗാദികളായിട്ടെല്ലാം ജനിച്ച് ഏതോ കേനാപി പുണ്യകർമ്മ വിശേഷണം ഇതാനീം ധന മനുഷ്യ ഏതോ ഒരു പുണ്യം കാരണമാണ് എനിക്ക് മനുഷ്യജന്മം കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ മനുഷ്യജന്മം കിട്ടുന്നത് തന്നെ വളരെ ശ്രേഷ്ഠമാണ് ശ്രീരാമകൃഷ്ണ പരമാംസിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ഒരാൾ ചോദിച്ചു ഞാൻ എനിക്കൊരു വലിയ മനുഷ്യനാണോന്ന് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു മനുഷ്യനായിട്ടിരിക്കുന്നത് തന്നെ ഒരു വലിയ കാര്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞു മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനായിട്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ അച്ചീവ്മെന്റ് മനുഷ്യൻ മൃഗമായിട്ട് എന്ത് അച്ചീവ് ചെയ്താലും അതൊന്നും അച്ചീവ്മെന്റ് അല്ല അപ്പോൾ ഈ അതിലും പുരുഷനായിട്ട് ജനിക്കുന്നതും അതിലും വേദ അധ്യയനം ചെയ്യുന്നതും വേദ അധ്യയനം ചെയ്തിട്ട് ശാസ്ത്രാർത്ഥങ്ങളുടെ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കുന്നതും അതിലും വളരെ പുണ്യമാണെന്ന് ആദിശങ്കരൻ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ വേദ അധ്യയനം ചെയ്ത ആ അധ്യയനം ചെയ്ത് അനുഷ്ഠിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിത്യകർമ്മങ്ങളെല്ലാം അനുഷ്ഠിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വൈദിക ബ്രാഹ്മണനായിട്ടാണ് ഈ അജാമളൻ ജനിക്കുന്നതും ജനിക്കുന്നു പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് പറ്റുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം ഇതുപോലെ കാട്ടിൽ ഈ യാഗാദികൾക്കെല്ലാം വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഈ സാധനങ്ങൾ സാധന സാമഗ്രികൾ ഈ എടുക്കുന്ന എടുക്കാൻ പോകുന്ന വഴിയിൽ ഒരു ശൂദ്ര സ്ത്രീയുമായിട്ട് ഒരു പുരുഷൻ ആ ഒരു കാമ ലീലകളിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റുകയും അത് കണ്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു മനസ്സിന് ഒരു മാറ്റമുണ്ട് എങ്ങനെ മാറ്റമുണ്ടായെന്നും ഭാഗവതം പറയുന്നുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും ഈ ഒരു കർമ്മാനുഷ്ഠാനങ്ങളിലും എല്ലാം എഴുന്നിട്ടും ആ ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ്റെ മനസ്സിന് മാറ്റമുണ്ടായി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അദ്ദേഹം ചെയ്ത പൂർവ്വജന്മ പാപം പൂർവ്വജന്മ പാപം അദ്ദേഹത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്തു ആ പൂർവ്വജന്മ പാപം കാരണമാണ് അജാമളൻ്റെ മനസ്സിൽ മാറ്റമുണ്ടാവുകയും ഈ സ്ത്രീയുമായിട്ട് ഈ സ്ത്രീയിലൊരു അട്രാക്ഷൻ തോന്നുകയും ഇവരുമായിട്ട് ജീവിക്കണമെന്ന് ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും അദ്ദേഹം തുടക്കത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജ്ഞാനമെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു വിജ്ഞാനവും ജ്ഞാനവും എല്ലാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് അതിൽ നിന്നും പുറത്തു വരാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചില്ല അദ്ദേഹം ഈ സ്ത്രീയുടെ കൂടെ തന്നെ ജീവിതം അങ്ങനെ തുടർന്നു അങ്ങനെ ജീ സ്ത്രീയുടെ കൂടെ ജീവിതം തുടർന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് പത്ത് കുട്ടികൾ ജനിക്കുകയും ആ കുട്ടികളെ എല്ലാം പരിപാലിക്കുന്നതിന് അദ്ദേഹം അധർമ്മികമായിട്ടുള്ള എല്ലാ പ്രവൃത്തിയും ചെയ്തു തുടങ്ങി ധാർമ്മികമായിട്ടുള്ള എല്ലാം നിർത്തി നിത്യകർമ്മാനുഷ്ഠാനം സന്ധ്യാനന്ദനം സമിതാദാനം ഔപാസനം ബ്രഹ്മയജ്ഞം ഇതെല്ലാം ബ്രാഹ്മണർക്ക് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കർമ്മവും അദ്ദേഹം നിർത്തി ഒരു കർമ്മവും ഇപ്പോൾ ഇല്ല കാട്ട് കാട്ടാളനായിട്ട് മാറി ആരെങ്കിലും കാട്ടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ എല്ലാം സ്വത്ത് അപഹരിക്കുക അവരെയെല്ലാം ഉപദ്രവിക്കുക സാധനങ്ങൾ പിടിച്ചു വലിച്ച് വാങ്ങിക്കുക ഈ കുടുംബം നടത്തുക കാര്യം കുടുംബം നടത്താനുള്ളതായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ധനം ആർജനം വളരെ പ്രധാനമാണ് പത്ത് കുട്ടികളും ജനിച്ചു പത്താമത്തെ കുട്ടിക്ക് അദ്ദേഹം നാരായണൻ എന്ന പേരിടുകയും ചെയ്തു അപ് അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ആ സ്ത്രീ ഒത്ത് വളരെ സന്തോഷമായിട്ടുള്ള ഒരു ലൗകിക ജീവിതം വളരെ സന്തോഷമായിട്ട് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം ഇരുന്നത് അങ്ങനെ ജീവിച്ചു കൊണ്ട് തന്നെ ഇരുന്നു അങ്ങനെ അങ്ങേർക്ക് എൺപത് എൺപത്തെട്ട് വയസ്സായി എന്നാണ് ഭാഗത്തിൽ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് മരണം അടുത്തു ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹം ഈ യമദൂതന്മാർ ഭാഗത്തിൽ വളരെ വിരൂപന വിരൂപ ലക്ഷണങ്ങളുള്ള അങ്ങനെയുള്ള യമദൂതന്മാരെയാണ് വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ളവരെല്ലാവരും വന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു
ആ കുഞ്ഞിൻ്റെ ക്രീഡയിൽ ബാലക്രീഡയിൽ വളരെ സന്തോഷിച്ചിരുന്ന ആ അജാമളൻ ഈ കുട്ടിയാണ് വിളിച്ചത് നാരായണ നാരായണ എന്ന് നാരായണ വരൂ നാരായണ വരൂ എന്നുകൂടി വിളിച്ചു വെറും നാരായണ എന്ന് വിളിച്ചില്ല വരൂ വരൂ എന്നുകൂടി വിളിച്ചപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ രണ്ട് നാരായണ ദൂതർ വിഷ്ണു ലോകത്തിൽ നിന്ന് എത്തുകയും അങ്ങനെ ഈ ജീവൻ അപഹരിക്കുന്നതിന് തടുത്ത് നിർത്തുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ ഇവർ തമ്മിലൊരു ഒരു ഡിസ്കഷൻ അവിടെ നടക്കുന്ന വളരെ പ്രധാനമാണ് യമദൂതന്മാരും വിഷ്ണുദൂതന്മാരും തമ്മിലൊരു ഡിസ്കഷൻ അവിടെ നടക്കുന്നു അവർ ചോദിക്കുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് ഇയാൾ എങ്ങനെ നിങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് എന്ത് അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ അജാമണ്ണ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഈ യമലോകത്തോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അത് നി പറഞ്ഞു തരണം നിങ്ങൾ ഏത് നിങ്ങൾക്ക് അറിവുണ്ടോ ഇല്ലേ നിങ്ങൾ യമദൂതന്മാരാണോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഈ യമദൂതൻ പറയുകയാണ് വേദത്തിൻ്റെ തന്നെ ശ്വാസോച്ഛ ഭഗവാൻ്റെ തന്നെ ശ്വാസോച്ഛാസമായതാണ് വേദം അതിശങ്കരനും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കാര്യം വേദം അത്ര ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണ് ശ്വാസോച്ഛാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശ്വാസോച്ഛാസം നമുക്ക് തന്നെ കണ്ട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഒരു ലിമിറ്റിംഗ് മേലെ നമുക്ക് പിടിച്ചു നിർത്താൻ പറ്റില്ലല്ലോ സോ നമ്മുടെ ശ്വാസോച്ഛാസം ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണ് അങ്ങനെ ആ ഭഗവാൻ്റെ തന്നെ ശ്വാസോച്ഛാസമായിട്ടുള്ള ആ വേദം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ആ വേദത്തിലാണ് പുണ്യമേത പാവമായത് പുണ്യം എന്താണ് പാവം എന്താണ് നമുക്കറിയാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ വേദത്തിലോട്ടാണ് പോകേണ്ടത് സ്മൃതികളിലോട്ടാണ് പോകേണ്ടത് വേദം എന്ത് വേദോക്തമായിട്ടുള്ള എന്ത് കർമ്മമുണ്ടോ അതെല്ലാം പുണ്യം വേദം എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നു അതെല്ലാം പാവം ഇതിനെ ആസ്പദമാക്കിയിട്ടാണ് നമ്മളൊരു വ്യക്തിയെ തീരുമാനിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഈ ബ്രാഹ്മണ കുലത്തിൽ ജനിച്ച ഈ അജാമുളൻ ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം വളരെ നല്ല അനുഷ്ഠാനത്തോടുകൂടിയും എല്ലാ ആൾക്കാരോടും വളരെ നല്ല രീതിയിൽ പെരുമാറുകയും ദയ തുടങ്ങിയ ഗുണങ്ങളെല്ലാം ഉള്ള അജാമുളൻ ഇങ്ങനൊരു ശൂദ്ര സ്ത്രീയിൽ അകപ്പെട്ട് അവരുടെ കൂടി ഇത്ര കാലം എല്ലാ അനുഷ്ഠാനങ്ങളും നിർത്തി മാത്രമല്ല നിർത്തി എന്ന് മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം ധാരാളം അധർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തു എല്ലാവരെയും പിടിച്ചു പറക്കുകയും അവരുടെ എല്ലാം സ്വത്ത് അപഹരിക്കുകയും ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ അധർമ്മങ്ങളും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതിനെ ആസ്പദമാക്കി ഇയാൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള യാതൊരു പരിഹാര കർമ്മങ്ങളും ചെയ്തിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് മരണം അടുത്തു ഈ മരണം അടുത്ത സമയത്തും ഇദ്ദേഹം യാതൊരു രീതിയിലുള്ള പരിഹാരങ്ങളും ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തിനെ ഞങ്ങൾ യമലോകത്ത് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് ജ്ഞാനം തരുന്ന ഒരുപാട് കാര്യവും അവിടെ യമദൂതം പറയുന്നുണ്ട് നമുക്ക് മൂന്ന് രീതിയിലുള്ള ശരീരമുണ്ട് സ്ഥൂല ശരീരം സൂക്ഷ്മ ശരീരം കാരണ ശരീരം ഇങ്ങനെയെല്ലാം ഉണ്ട് പക്ഷേ നമ്മുടെ ഒറിജിനലായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ആത്മ ആ ആത്മാവിൻ്റെ ആ ഒരു ഭാവത്തിൽ നിന്നും നമ്മൾ ഈ സ്തൂ സൂക്ഷ്മ ശരീരവും സ്ഥൂല ശരീരവും നമ്മുടെ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളും എല്ലാം കൂടി ചേർന്ന് ഒരു ആഗ്രഹവും ആവശ്യമില്ലാത്തതായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ആ ഒരു ആത്മാവെന്നുള്ള ഒരു പരമാത്മാവെന്നുള്ള നമ്മുടെ ബോധം ആനന്ദത്തിലിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ബോധത്തിനെ മറിച്ച് നമ്മുടെ എല്ലാ രാഗദ്വേഷാദികളിലും നമുക്ക് ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടാക്കിത്തരുന്നു അതിൻ്റെ കാരണം മായയാണ് എങ്ങനെയാണോ ഒരു ഒരു പുഴു ആ പുഴു എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ അത് തണുപ്പിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു ദ്രാവകം അതിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുകയും അത് അതിൽ തന്നെ കവർ ചെയ്ത് കവർ ചെയ്ത് കവർ ചെയ്ത് ആ പുഴുവിന് തന്നെ അതിൽ നിന്ന് പുറത്ത് വരാൻ പറ്റാതെ അതുപോലെ നമ്മൾ ഈ കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ട് 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 നമ്മളെ ഒരിക്കലും നമ്മളെ ആഗ്രഹങ്ങൾ സാധിക്കാൻ പോകുന്നില്ല അപ്പോൾ ഓരോ ആഗ്രഹത്തിന് വേണ്ടിയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും അതിൽ നിന്നും പുതിയ പുതിയ ദുഃഖങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അതിൽ നിന്നും പുതിയ പുതിയ പുണ്യഭാവങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അങ്ങനെ നമ്മളിങ്ങനെ ജനന മരണ സൈക്കിളിൽ തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഇതിന് കാരണം നമ്മുടെ അജ്ഞാനവും മാത്രമല്ല മായ എന്നുള്ള ഒരു ഈശ്വരൻ്റെ തന്നെ ഒരു 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 പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള യാ മായ സാ മായ ഇല്ലാത്തത് ഉള്ളതുപോലെ തോന്നുന്നതാണ് മായ എന്ന് വേദാന്തത്തിൽ പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു മായ നമ്മളെ മറയ്ക്കുന്നത് കാരണം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു ഒരു ലൗകികമായിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയിൽ മാത്രം തന്നെ ജീവിക്കുകയും ഇതിലിങ്ങനെ തുടരുകയും പുണ്യഭാവത്തിന് അടിപ്പെട്ട് ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതെല്ലാം
പ്രായച്ചിത്തങ്ങളും ചെയ്തിട്ടില്ല അങ്ങനെയുള്ള ആചാരങ്ങളെ ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകുന്നു അപ്പോൾ വിഷ്ണുദൂതന്മാർ പറയുകയാണില്ല അദ്ദേഹം നാരായണ എന്നുള്ള ആ ഒരു ഒരു ശബ്ദം അദ്ദേഹം മരണത്തിന് ആ സമയത്ത് പറഞ്ഞു അത് വേണമെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകനെ വിളിച്ചതായിരിക്കാം എങ്കിലും ആ ശബ്ദത്തിന് ഒരു പ്രാധാന്യമുണ്ട് ആ ആ സ്കന്ധത്തിൽ പറയുകയാണ് അഗ്നി നമ്മൾ കൈ വെക്കുകയാണ് അറിഞ്ഞു വെച്ചാലും അറിയാതെ വെച്ചാലും കൈ കൊള്ളും കുറച്ച് തണുപ്പിരിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഗ്നി കൊണ്ട് കൈ കൈ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തണുക്കൂല അഗ്നി ചൂടായിട്ട് രാമായണത്തിൽ അഗ്നി തണുത്തതായിട്ട് കഥയുണ്ട് അത് വേറെ ഭാഗം അത് സീതയുടെ ആ ഒരു ഒരു എന്തോ പറയുന്നത് ആ ചാരിതാർത്ഥത കൊണ്ട് അഗ്നി ഹനുമാന് തണുത്തതായിട്ട് മാറി പക്ഷെ നമ്മൾ എപ്പോഴും അഗ്നിയിൽ കൈ വെച്ചാൽ അഗ്നി ചൂടാണ് അത് അറിഞ്ഞു വെച്ചാലും അറിയാതെ വെച്ചാലും ചൂടാണ് നമ്മൾ ഒരു മരുന്ന് കഴിക്കുകയാണ് ആ മരുന്ന് ഒരു രോഗത്തിനുള്ള മരുന്നാണോ ഇല്ലാത്ത മരുന്നാണോ എന്ന് അറിയണ്ട ഇല്ല നമ്മൾ അറിഞ്ഞുകൂടാതെ ഒരു തെറ്റായിട്ടുള്ള മരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ആ മരുന്നിൻ്റെ ഫലം നമുക്ക് കിട്ടും ശരിയായിട്ടുള്ള മരുന്ന് അറിയാതെ കഴിച്ചാൽ ആ മരുന്ന് മരുന്നിൻ്റെതായിട്ടുള്ള റിസൾട്ട് പുറപ്പെടുവിക്കും അതുപോലെ ഇദ്ദേഹം മകനെ വിചാരിച്ചിട്ടാണ് നാരായണ എന്നുള്ള നാമം പറഞ്ഞാലും പറഞ്ഞ നാമം നാരായണനായതുകൊണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തിനെ നിങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കുകയില്ല എന്ന് പറയുകയും അങ്ങനെ രണ്ട് അവിടെ മോക്ഷമൊന്നും കിട്ടുന്നില്ല സാധാരണ അജാമള മോക്ഷം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് അജാമള മോക്ഷം കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിർത്തും അങ്ങനെയല്ല അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് രണ്ടുപേരും അങ്ങ് പോവും യമദൂതന്മാരും പോവും വിഷ്ണുദൂതന്മാരും പോവും അപ്പോൾ അജാമളിന് ഒരു ഇത് ഞാൻ എങ്ങനെ ഇരുന്നു ഇപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് അവസ്ഥയിലാണ് എന്നുള്ള ആ ഒരു റിയലൈസേഷൻ്റെ ഒരു തോട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് വരുന്നുണ്ട് ഞാനിങ്ങനെ ബ്രാഹ്മണ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച് എല്ലാ അനുഷ്ഠാനങ്ങളും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഞാൻ ഈ ഒരു സ്ത്രീയുടെ ഒരു ഒരു അട്രാക്ഷനിൽ പെട്ട് അതിലുണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു കാരണത്തിനാൽ ഞാൻ എല്ലാം ത്യജിച്ച് ഇവരുടെ കൂടെ ജീവിച്ചു ഞാൻ ചെയ്തത് വളരെ തെറ്റാണ് എൻ്റെ ഭാര്യയെ ഞാൻ എൻ്റെ ഭാര്യയെയും എൻ്റെ കുട്ടികളെയും എൻ്റെ മാതാപിതാക്കളെയും ഒന്നും അവർക്ക് വേണ്ടതായിട്ട് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ഞാൻ ചെയ്യാതെ ഈ സ്ത്രീയുടെ കൂടെ ജീവിച്ച് ഞാൻ ചെയ്തത് വളരെ തെറ്റായിപ്പോയി ഞാൻ യമലോകത്ത് തന്നെ പോകേണ്ട ആളാണ് എങ്കിലും എന്തോ ഞാൻ പൂർവ്വജന്മ പുണ്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം തന്നെ മനസ്സിൽ റിലീസ് ചെയ്യാമോ കാര്യം ഈ യമദൂതന്മാർ വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് മോനാണെങ്കിലും വേറെ ഒന്നും അയ്യോ ഒന്ന് വിളിച്ചില്ല അല്ലെങ്കിൽ വേറെ വാക്കുകളൊന്നും വിളിച്ചില്ല നാരായണ എന്നുള്ള നാമം അദ്ദേഹം മോനെ വിളിച്ചാൽ ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹം വിളിച്ചു അങ്ങനെ പറയാനായിട്ടുള്ള ഒരു പുണ്യം അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ച് നോക്കുകയാണ് ഈ ജന്മത്തിൽ ഞാൻ ഒരു പുണ്യവും ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ടാണ് എനിക്കിത് പറയാൻ ആ ഒരു വാക്കിൻ്റെ വായിൽ വന്നത് പൂർവ്വജന്മ പുണ്യം കൊണ്ട് തന്നെ അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു പൂർവ്വജന്മ പുണ്യം കാരണമാണ് ഞാൻ എമലോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എമലോകത്ത് പോകേണ്ട തന്നെ ആളാണെന്ന് അദ്ദേഹം തന്നെ തീരുമാനിക്കുകയാണ് ഈ ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് പോകാതിരുന്നത് എവിടെ പോയി യമദൂതന്മാരെയും കാണാനില്ല വിഷ്ണുദൂതന്മാരുടെ അടുത്ത് എന്തൊക്കെയൊക്കെ പറയണമെന്ന് അദ്ദേഹം വിചാരിക്കുന്നു അവരെയും കാണാനില്ല ഞാൻ കണ്ടത് സ്വപ്നമാണോ നടന്ന കാര്യമാണോ നടക്കാത്ത കാര്യമാണോ എന്നെല്ലാം അദ്ദേഹം ചിന്തിക്കുകയും ഈ അദ്ദേഹത്തിന് പറ്റിയ ഈ തെറ്റിനെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം റിലീസ് ചെയ്യും നേരെ എല്ലാം വിട്ടിട്ട് ഹരിദ്വാരത്തിൽ പോവുകയും ചെയ്യും ഹരിദ്വാറിൽ ചെന്ന് അദ്ദേഹം എല്ലാ രീതിയിലും അഷ്ടാംഗ യോഗം അവിടെ അദ്ദേഹം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യും അദ്ദേഹം ചെയ്ത പാപത്തിനെല്ലാം പരിഹാരം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ പരിഹാരം ചെയ്ത് അദ്ദേഹം എങ്ങനെയാണോ പരീക്ഷിച്ച എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം അടക്കി മനസ്സിൽ കൊണ്ടുവന്ന് മനസ്സിനെ ആത്മാവിൽ പ്രതിഷ്ഠിച്ച് അങ്ങനെ ബ്രഹ്മജ്ഞാനിയായിട്ട് മാറിയത് അദ്ദേഹത്തിന് അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ജ്ഞാനവും കർമ്മവും അദ്ദേഹം പോയ ജന്മങ്ങൾ ആൾറെഡി ചെയ്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ സ്ത്രീയുടെ കൂടെ പോയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാപത്തിൻ്റെ ഫലം അതുകൊണ്ട് പൂർവ്വജന്മ പാപം നമുക്ക് എപ്പോഴും വേണമെങ്കിലും എത്ര വലിയ നല്ല ആൾക്കാരെയും പാപഫലം ബാധിക്കും ശ്രീരാമനെയും കാട്ടില് ഈ രാമായണത്തിൽ വളരെ വിസ്താരമായിട്ട് വാൽമീകി പറയും ഇപ്പൊ ആ സന്ദർഭം അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഈ സ്വർണമാനം പിടിച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയും അറിവുള്ള ശ്രീരാമന് സ്വർണത്തിന് മാൻ ഇല്ല അങ്ങനെ ഒരു മാൻ വരാൻ സാധ്യതയല്ല
ശാസ്ത്രീയ വശം അങ്ങനെയാണ് എത്ര വലിയ പാവം നമ്മൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാലും അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ചെറിയ പുണ്യം കാണും ആ പുണ്യത്തിനെ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പാവത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയും ആ പുണ്യം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് അറിയുന്നതിനാണ് ഗുരുവിൻ്റെ അനുഗ്രഹം വേണ്ടത് ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിച്ചു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പൂർവജന്മ പുണ്യം കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് ഇങ്ങനെ ഒരു മോന് നാരായണൻ എന്ന് പേരിടാൻ സാധിക്കുകയും യമദൂതന്മാർ വന്നപ്പോൾ ആ നാരായണൻ ഒഴിക്കുകയും അതിൻ്റെ ഫലം കാരണം അവസാന നിമിഷത്തിൽ നാരായണൻ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വിഷ്ണുദൂതന്മാർ വരികയും ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് കൊണ്ടുപോയില്ല പക്ഷെ പിന്നെ അദ്ദേഹം ഹരിദ്വാറിൽ ചെന്നിട്ട് കർമാനുഷ് അപ്പോൾ പാപം അനുഭവിക്കുക എന്നുള്ളത് ഈ അനുഭവിച്ച തീരുള്ളൂ യോഗി ജ്ഞാനിയായിട്ട് മാറി വിജ്ഞാനിയായിട്ട് മാറി അദ്ദേഹത്തിന് ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം നേടി രമണവശ് പോലെയുള്ള ആൾക്കാർ ശരീരമോ മനസ്സോ ആ പാപം ശരീരവും മനസ്സോ അനുഭവിക്കുകയും അവരനുഭവിക്കാതാവുകയും ചെയ്യും അനുഭവം അവർക്ക് ഉണ്ടാവില്ല ആ ശരീരത്തിൽ അത് സംഭവിക്കും അതുപോലെ ഈ അജാമളനും അവിടെ പോയി അദ്ദേഹം ചെയ്ത പാപത്തിനെല്ലാം ആ ശരീരം കൊണ്ട് പരിഹാരം ചെയ്ത് അഷ്ടാംഗ യോഗം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പൂർവജന്മ ആ ഒരു പുണ്യം കാരണവും ജ്ഞാനം കൊണ്ടും ഇത് ഇവർ രണ്ടുപേരും സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളതായിട്ടുള്ള ആ കൺവെർസേഷൻ കേൾക്കുകയും അദ്ദേഹം ആൾറെഡി അദ്ദേഹത്തിന് വേദം എല്ലാം പഠിച്ചതുകൊണ്ട് ജ്ഞാനം ഉള്ളതുകൊണ്ട് ആ ജ്ഞാനത്തിലോട്ട് തിരിച്ചു പോവുകയും അങ്ങനെ അദ്ദേഹം പരിഹാരം ചെയ്യുകയും അതിൽ നിന്നെല്ലാം പുറത്തു വരികയും അങ്ങനെ മനസ്സിനെ ബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ ഇതേ വിഷ്ണുദൂതന്മാർ വന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് വിമാനത്തിൽ വിഷ്ണു ലോകത്ത് കൊണ്ടുപോയി അങ്ങനെ അജാമളന് അങ്ങനെ മോക്ഷം സിദ്ധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് അജാമള മോക്ഷം അപ്പം ഇതിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ കർമ്മവും നമുക്ക് എന്താണ് സ്റ്റോറിയുടെ നമുക്ക് അത കഥാതിമാസ്തെ കഥിതാം മഹീയതാം വിധായ ലോകി നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ അതുപോലെ വിജ്ഞാന വൈരാഗ്യ വിവക്ഷയാ വിഭവം നമുക്ക് വിജ്ഞാനവും വൈരാഗ്യവും കിട്ടുന്നതിനായിട്ടാണ് ഈ കഥകൾ നമുക്കിപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ നാമത്തിന് അത്രത്തോളം ഒരു ഫലമുണ്ട് എന്നുള്ള അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് അജാമണ്ണ അല്ലെങ്കിൽ അപ്പൊ തന്നെ യമലോകത്ത് കൊണ്ടുപോകാം പിന്നെ ഒരു ജന്മം എടുത്ത് മാത്രമേ അജാമണ്ണ മോക്ഷത്തിന് വേണ്ടി അപ്പോൾ തന്നെ മോക്ഷം സിദ്ധിക്കാൻ കാരണമായത് ഭഗവാന്റെ നാമം തന്നെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ നാമം നമ്മൾ ജപി ജപിക്ക ഗീതയും സഹസ്രനാമവും നമിക്ക നിത്യവും ഭഗവാന് ശ്രമിച്ചാലും ഉദ്ധന സംഭാഷണം തുണച്ചാലും ദീനജനങ്ങളെ എന്ന ഗജഗോവിന്ദ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഉണ്ട് അതുപോലെ കർമ്മം ചെയ്ത് നമ്മുടെ എന്തൊക്കെ ഡ്യൂട്ടീസ് ഉണ്ടോ അത് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം പക്ഷെ മരണം നമുക്ക് എപ്പോഴും വരും എന്ന് ആർക്കും പറയാൻ സാധിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം നമ്മൾ ഇതുവഴി അക്വയർ ചെയ്യാൻ വേണം അതുകൊണ്ട് ഇതുപോലുള്ള ഭാഗവത സപ്താഹങ്ങൾ ശ്രമിക്കുക തന്നെ വേണം അതുവഴി ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ എന്താണ് ഭഗവാന്റെ ഗ്രേറ്റ്നെസ് എന്താണ് ഭഗവാൻ വിചാരിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പൂർണ്ണ ജ്ഞാനിയായിട്ട് മാറാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ പക്ഷേ എന്ന് പറഞ്ഞ് കർമ്മങ്ങളെല്ലാം വേണ്ടാന്ന് വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ പോകുന്നത് ഒരു അത് ഇവിടെ അജാമണ്ണം കർമ്മം ചെയ്തേ മോക്ഷം കിട്ടിയുള്ളൂ പരീക്ഷിച്ചതിനും അവസാനം സുഖപ്രമർഷി പോയതിനു ശേഷം അദ്ദേഹവും അഷ്ടാംഗ യോഗങ്ങളിലെല്ലാം ഇടപെടുകയും അദ്ദേഹം ആ കേട്ട് കിട്ടിയ സിദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് അദ്ദേഹം ബ്രഹ്മജ്ഞാനിയായിട്ട് മാറുകയും ചെയ്യും ആ ബ്രഹ്മജ്ഞാനിയായിട്ട് മാറുകയും നമ്മൾ കർമ്മത്തിൻ്റെ എല്ലാം ആ ഒരു ഫലം പുണ്യമാണെങ്കിലും പാവമാണെങ്കിലും അതിനെല്ലാം ദഹിപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവ് ഈ ഭഗവത്നാമം പറയുന്നത് വഴി ജ്ഞാനമുണ്ടായി ആ ജ്ഞാനാഗ്നിയിൽ എല്ലാ എല്ലാം ദഹിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈശ്വര സാക്ഷാത്കാരം മോക്ഷം കിട്ടും അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊരു ജ്ഞാനം സിദ്ധിക്കുക എന്നുള്ളതും അതാണ് ഈ ഭാഗവത സപ്താഹത്തിൻ്റെ പരമമായ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അടുത്ത ഒരു പോക്കുണ്ട് ഇപ്പോൾ തന്നെ സമയം അഭിപ്രായിച്ചിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ സംഭാഷണം അവിടെ നിർത്തുകയാണ് സഹനാവതു സഹനോഭിനാവതുമസ്തുമാവിഷാരതേ ഓം ശാന്തി ശാന്തി ഹരി ഓം